Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Sound and screen, both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please. Sound and screen, both are clear? Yes, clear. Now start the 12th HSC board examination 2023. You have paper in chemistry in the first mark. So, the first mark paper is the IMP question. So, the IMP question is the IMP question. And now start the physical chemistry. In the physical chemistry, there is total 38 mark with option 98. Right, so, okay, this is the 38 mark. 98 out of the 38 marks. And 26 mark is all correct. And in physical chemistry, the most important part is numericals. तो लक्ष्य दापा आएगा दे तो हाजो पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री डेट से 26 डेट से 38 मार्क्स से बैठे जे यहाँ मुझे सरोत इम्पोर्टेंट पार्ट आसना रे तो डेफिनेशन सा पार्ट आसना रे डेफिनेशन डेफिनेशंस त्यानंतर लॉज डेफिनेशन लॉज त्यानंतर ही दो ओके डेट से लॉज तुम्हाला च डायग्राम एक इम्पॉर्टंट पार्ट है डायग्राम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधुन डायग्राम असेन डायग्राम फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तेजनंतर डेरिवेशन डेरिवेशंस तो डेरिवेशन मधे दोनों चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स और कानेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधे हाई डेरिवेशन पर तेजन न्यूमेरिकल यूज डिफरेंस दोन मार्क्स डिफरेंस एक ओके डायग्राम डेरिवेशन डिफरेंसेस आणि काही एग्जांपल्स आणि यूजेस एग्जांपल्स यूजेस तो असा हा पार्ट आहे नंतर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नियरली 18 टू 20 मार्क्स चे न्यूमेरिकल आहे 18 ते 20 मार्क्स चे न्यूमेरिकल्स आहे टोटल ओके देन नाउ स्टार्ट द Then, now start the one by one, solid state. So, one chapter we will start with physical state, solid state. 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 Important part is that it's a difference between the crystalline and amorphous. Difference between crystalline and amorphous. Amorphous solids. हाँ difference important है. Difference between crystalline and amorphous solid. इच्छा नंतर दूसरा ही question है. हाँ ये question important है. दूसरा question. और that से FCC बदल. FCC packing efficiency. FCC packing efficiency. दोन मार्क सेटी जाए ना. तो इच्छा नंतर next question. और that से paramagnetic. पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अनि फेरोमैग्नेटिक, यंची डेफिनेशन, विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल, हाँ इम्पोर्टेंट पार्ट है लक्ष्य ठेवा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, यंची डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल तो पैकिंग इफिशियंसी महत पाजे तुम्हारा एफ सी सी ची पैकिंग इफिशियंसी या नर मेस क्वेश्चन मध्य डाइट्स डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स एक मार्क्स क्वेश्चन वन मार्क्स क्वेश्चन डिफेक्ट्स डिफेक्ट मध्य डाइट्स ओके फ्रैंकल डिफेक्ट शॉर्टकिज डिफेक्ट डिफरन्स एक इम्पॉर्टंट है डिफरन्स कि शॉर्ट नोट ओके तो हाई पार्ट लक्षा ठेवा अपन ठीक है नाउ स्टार्ट द पा तो हा ये सॉलिड स्टेट से वेटेज है सॉलिड स्टेट ला वेटेज कमी है सॉलिड स्टेट सा तीन ते पांच मार्क्स वेटेज है फिर हार्डली थ्री टू फाइव मार्क्स देन तो सॉलिड स्टेट मधे पा अपन 
तर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे दॅट्स क्रिस्टलाईन अँड एमोरोफस हे क्रिस्टलाईन सॉलिड आहे दीज आर द क्रिस्टलाईन सॉलिड आणि एमोरोफस सॉलिड यांचा डिफरन्स आहे दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट रिलेटेड टू द डिफरन्स आणि हे एक्झाम्पल्स एक्झाम्पल्स एक इम्पॉर्टंट आहे दीज आर द एक्झाम्पल्स तेव्हा प्लीज एक्झाम्पल चांगले करा आपण नेक्स्ट दीज आर द एक्झाम्पल्स एक्झाम्पल आय एम पी आहेत लक्ष द्या इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे त्यानंतर आयसोमॉर्फस पॉलिमॉर्फस ह्याच्यावर क्वेश्चन झालेला आहे ऍक्च्युली एक्झाम्पल्स दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इट्स अ नेटवर्क सॉलिड कोव्हॅलंट ऑर द नेटवर्क सॉलिड दिस इज इम्पॉर्टंट हे आयोनिक सॉलिडचे एक्झाम्पल्स आहे बॉडी सेंटर दैट्स अ फेस सेंटर एफ सी सी ओके डेन्सिटी चा एक फॉर्म्युला आहे डेन्सिटी इज इक्वल टू मास ऑफ युनिट सेल डिवायडेड बाय व्हॉल्युम ऑफ युनिट सेल हा आय एम पी फॉर्म्युला आहे याच्यावर न्युमेरिकल पर्टिक्युलर न्युमेरिकल दॅट्स अ पोलोनियम पोलोनियम इज अ ओनली मेटर दॅट क्रिस्टलाइज इन द सिम्पल क्युबिक पॅकेट स्ट्रक्चर पोलोनियम हा जनरली एमसीक्यूज मध्ये येतात ते त्यांचा कोऑर्डिनेशन नंबर ओके कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सिडेशन स्टेट नाही कोऑर्डिनेशन नंबर ते क्वेश्चन एमसीक्यूज मध्ये येतात एस सी पी एस सी पी अँड ओके एफ सी सी यांचा कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व आहे लक्षात ठेवा हॅव्हिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व एफ सी सी एस सी पी एफ सी सी कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व आणि हे एक लक्षात ठेवा मेटल सर्च ॲज मॅग्नेशियम झिंक हॅव एस सी पी क्रिस्टल लॅटिस एक्झाम्पलमध्ये This is IMP. This is important. Huh? Magnesium and the zinc. And silver. Copper and silver. Metals such as copper and silver. CCP, FCC structure. You have MCQs. You have to give one mark. Huh? And high formula. formula. Tetrahedral, octahedral, void. 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 There is a one octahedral void per atom. And the number of octahedral voids is a half of the tetrahedral void. This is the, if the n denotes the number of particle, number of tetrahedral void is twice n and octahedral void is the n. This is, okay, this is very important. लँथनाइड मध्ये पोलोनियम एलिमेंट नाहीये लँथनाइड मध्ये कुठे 
लैंथनाइट मध्य नहीं तो हाँ का दैट्स अ रेडियस आता है तो ओके दैट्स अ सिंपल क्यूबिक इजी है एफ सी सी करा तुम्हें एफ सी सी फेस सेंटर दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट एफ सी सी तुम्हारा क्वेश्चन इधर सी एफ सी सी हाँ यस ऑर्गेनिक मध्य ना ऑर्गेनिक मध्य नेम रिएक्शन मनीष नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक मध्य नेम रिएक्शन कराए जाती जास्त रिएक्शन सॉल्व करा हो रिएक्शन चाहिए मैं आप अजुन का मधे बस नंतर न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल मधे डिफेक्ट्स वैकन्सी डिफेक्ट्स से हाँ ये शॉर्टकीट से डायग्राम है शॉर्टकीज डिफेक्ट तेज डायग्राम एक्जाम्पल शॉर्टकीज डिफेक्ट डायग्राम एक्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टंट कंडीशन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टकीज डिफेक्ट हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर हाई दैट्स अ कॉर्डिनेशन नंबर स्मॉल डिफरेंस बिट्वीन दिस बस एवडे कर अपन कन्सिक्वेन्सेस एक्जाम्पल्स एन एस सी एल एजीबीआर के सी एल कन्सिक्वेसेस कन्सिक्वेसेस मध्य दैट्स अ डेन्सिटी बदल पर्टिक्युलर विचार डेन्सिटी डेन्सिटी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस डेन्सिटी डिक्रीज होते शॉर्टकीजला शॉर्टकीजला डेन्सिटी कमी होते इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दैट्स अ प्रिजर्व एक्जाम्पल्स इम्पॉर्टंट है डायग्राम तो फ्रैंकेल ची एक्जाम्पल्स फ्रैंकेल फ्रैंकेल मध्य एजीबीआर एजीबीआर शोज द बोथ टाइप्स एजीबीआर दोनों टाइप दाखते एजीबीआर शोज द बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट फ्रैंकेल एज वेल एज अ शॉर्टकीज डिफेक्ट कंडीशन कंडीशन इम्पॉर्टंट है लक्ष दिया आई एम पी कंडीशन तुम्हारा आता क्वेश्चन इतनी कंडीशन से पर्टिक्युलर कंडीशन एक ब्रास ब्रास ची डायग्राम ब्रास मध्य लक्षा कॉपर झिंक है कॉपर झिंक है ब्रास मध्य तो इम्प्युरिटी डिफेक्ट है सबस्टुएशन इम्प्युरिटी इफेक्ट इट इज अ टाइप ऑफ सबस्टुएशन इम्प्युरिटी इफेक्ट एल्युवेलंट आयन लक्षा एक एल्युवेलंट आयन एल्युवेलंट आयन हा है स्ट्रोनटीएम स्ट्रोनटीएम इज अल्युवेलंट आयन स्ट्रोनटीएम आयन इज एडेड टू रेग्युलर साइट ऑफ द एन हा लक्षा एस आर टू प्लस ट्रोनटीएम टू प्लस स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील मध्य आयर्न आ कार्बन सबस्टुएशन है इट इज अ टाइप ऑफ सबस्टुएशन इम्प्यूर डिफेक्ट सबस्टुएशन इम्प्यूर डिफेक्ट एवड लक्षा तुम्हारा नॉन स्टोचोमेट्रिक मध्य नहीं कहीं एक्जाम्पल लक्षा एक्जाम्पल नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट्स एक्जाम्पल इम्पॉर्टंट है एन आई जीरो पॉइंट नाइंटी सेवन जी दैट्स ओ वन पॉइंट जीरो मेटल एक्सेस मेटल एक्सेस मधे एक्जाम्पल इम्पॉर्टंट है जिंक जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड नॉन स्टॉचोमेट्रिक है तो दिस इज नॉन स्टॉचोमेट्रिक फॉर्म्यूला लक्षा फॉर्म्यूला इम्पॉर्टंट है यप सेंटर यप सेंटर एक आई एम पी दिस इज इम्पॉर्टंट यप सेंटर अनाइन वैकन्सी कलर और यप सेंटर एन एस सी एल पर्टिकुलर एक्जाम्पल द कलर कलर ऑफ द दैट्स अ क्रिस्टल एन एस सी एल एफ सेंटर दे गिवज अ कलर 
आणि ही डायग्राम ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे दिस इज आय एम पी डायग्राम फॉर एफ सेंटर एफ सेंटरची डायग्राम इलेक्ट्रॉन पहा इलेक्ट्रॉन ॲट द सेंटर आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवा नॉन स्टॉर्च्युमेट्री डिफेट आहे पण मेटल एक्सेस आहे दिस इज मेटल एक्सेस एन एस सी एल आणि इट शोज द येलो कलर येलो कलर बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर येलो कलर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मध्ये इम्पॉर्टंट ठीक आहे इम्पॉर्टंट नाही याच्यामध्ये काही फक्त ह्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायच्या तुम्हाला ह्या टेन रेस टू ट्वेंटी टू टेन रेस टू मायनस टेन ही रेंज एक लक्षात ठेवा आपण दिस इज अ रेंज ही जी रेंज ना व्हॅल्यू दॅट्स अ पर हॉम दॅट्स पर मीटर मध्ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी रेंज इम्पॉर्टंट आहे हा रेंज लक्षात ठेवा मेटल नॉन मेटल हे माहिती आहे तुम्हाला बँड थेरी बँड थेरी फिजिक्स मध्ये पण आहे तुम्हाला माहिती आहे ना फिजिक्स मध्ये पण बँड थेरी आहे कंडक्शन बँड व्हॅलन्स बँड माहिती आहे तुम्हाला एक कंडक्शन दॅट ओके बँड थेरी हे बँड्स ड्रॉ करता आली पाहिजे ड्रॉइंग साठी बँड्स इम्पॉर्टंट आहे दिस इज अ मेटॅलिक कंडक्टर बँड आणि पर्टिक्युलर ड्रॉइंग द बँड हा बँड ड्रॉ करता आली पाहिजे इथे फॉर्बिडन झोन आहे लार्ज एनर्जी गॅप आहे हा येस बरोबर एनर्जी गॅप बॅलन्स बँड कंडक्शन बँड सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर मध्ये स्मॉल एनर्जी गॅप आहे डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे लक्ष द्या डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर सेमी कंडक्टर मध्ये एन टाईप पी टाईप बरोबर का इंट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर हे तुम्हाला फिजिक्स मध्ये पण आठवते का हे फिजिक्स मध्ये आहे तुम्हाला सेमी कंडक्टर डिव्हाइस मध्ये शेवटचा चॅप्टर फिजिक्सचा सर्व शेवटचा चॅप्टर ना सिक्स्टीन नंबरचा सेमी कंडक्टर डिव्हाइसेस त्यामध्ये आहे सर्व तुम्हाला बरोबर हो पण केमिस्ट्रीचे पर्टिक ओके मोस्टली टीचर त्यांना माहीत नसतं की ऍक्च्युली हे फिजिक्स मध्ये पण आहे त्यामुळे याचे क्वेश्चन येतात कधी कधी लक्षात ठेवा एक्स्ट्रीम सिक्स मध्ये एक्स्ट्रीम सिक्स सेमी कंडक्टर अँड डोपिंग मध्ये डोपिंग हा डोपिंग म्हणजे काय आणि एक्स्ट्रीम सिक्स सेमी कंडक्टर त्याचे दोन टाईप आहे एन टाईप पी टाईप सेमी कंडक्टर टाईप लक्षात ठेवा एक्स्ट्रीम सिक्स सेमी कंडक्टरची टाईप आहे एन टाईप पी टाईप आणि तर एन टाईप काही तर होता तर फिफ्टीन ग्रुपचे एलिमेंट्स आहे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट टू द इंट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर आणि ते फोर्टीन ग्रुप मध्ये हा बरोबर सर्व डायोड आहे तुम्हाला पी एम पी जंक्शन डायोड गेट नॉ ऑर गेट नॉर गेट फिजिक्स मध्ये आहे सर्व पा बरोबर का म्हणजे डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फॉस्फरस फॉस्फरस हा फिफ्टीन ग्रुप मधला एलिमेंट ना दॅट्स वाय द एन टाईप डायग्राम है पा दिस इज अ डायग्राम हा एन टाइप सेमी कंडक्टर इट इज अ टाइप ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप एंड इट इज अ टाइप ऑफ पी टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर हा दोन डायग्राम है तुम्हारा बोरॉन बोरॉन आइटम को डाइट्स ओके थर्टीन ग्रुप फॉस्परस आइटम फिफ्टीन ग्रुप हा फिफ्टीन ग्रुप है हा थर्टीन ग्रुप है जो फिफ्टीन ग्रुप एड के एन टाइप आणि फोर्टी दॅट थर्टीन ग्रुप ऍड केले तर पी टाईप अंडरस्टूड एवढंच लक्षात ठेवायचं तुम्हाला इथे आणि एक्झाम्पल दिले पा फिफ्टीन ग्रुपचे एलिमेंट कोण कोणते फॉस्परस आर्सेनिक अँटीमोनी ऑर बिस्मत एन टाईप सेमी कंडक्टर आणि ग्रुप थर्टीन चे ऍड केले ग्रुप थर्टीन तर पी टाईप सेमी कंडक्टर दिस इज अ पी टाईप सेमी कंडक्टर एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे हा जो पार्ट आहे ना हा तर टू मच इम्पॉर्टंट आहे याच्यावर क्वेश्चन आहे तुम्हाला ऍक्च्युली हा पा खाली एक दिलं इथे तर दॅट्स अ बोरॉन गॅलियम ऑर इंडियम इज अ पी टाईप सेमी कंडक्टर थर्टीन ग्रुपचे एलिमेंट दिस इज इम्पॉर्टंट आता हे मॅनेटिक प्रॉपर्टीज आहे इथे काय लक्षात ठेवायचं पहा तुम्हाला व्हेरी इम्पॉर्टंट डायमॅनेटिक सॉलिड्स 
definition definition these are the definition the substances which are electrons are paired and weakly repelled by the magnetic field these are the repelled by magnetic field are known as the diamagnetic and examples kai these are very important examples so please ha question tumhala asnar hai to very very important question diamagnetic and the paramagnetic ferromagnetic bas evdas karaycha lakshat ya chapter me jodo sangen mi tumhala tevdas karay ya yacha vyatirikt kai question yanar nahi paramagnetic definition hai examples hai definition these are the definition weakly attracted by the magnetic field these are known as the paramagnetic may and it contain the unpaired electrons and direct example oxygen lakshat theva oxygen ha paramagnetic hai ऑक्सिजन इज अ पैरामैटिक एंड डायमैटिक मध्य अजुन एक एक्जाम्पल मैं ऐड करते दैट्स ओ थ्री ओ थ्री ओजोन ओजोन हा डायमैनेटिक है ऑक्सिजन सुपर ऑक्साइड पता है सुपर ऑक्साइड ऑक्सिजन कॉपर आयन क्रोमीयम ये पैरामैटिक है फेरोमैटिजम ये फेरोमैटिजम का डेफिनेशन ऑफ फेरोमैटिजम द सब्सटन्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनफेड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय मैटिक फेड नोन एज अ फेरोमैटिक सब्सटन्सेस एक्साम्पल इम्पॉर्टंट है दीज आर परमनंटली मैग्नेटाइज दीज आर परमनंटली मैग्नेटाइज एक्साम्पल्स आयर्न कोबाल्ट निकेल गैडोरिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड तो एक्साम्पल्स वेरी वेरी इम्पॉर्टंट है डेफिनेशन तुम्हें लिखू शकता पग्जाम्पल्स नोट कर गेट इट बस एवड पार्ट है हा चैप्टर मधे गेट इट तो मैं सर सॉलिस्टेड समझ लगा ना सॉलिस्टेड मध्य का समझ ले का सॉलिस्टेट मध्य समझ ले सर्वान हो नंबर वन चैप्टर सॉलिस्टेट सॉलिस्टेट मध्य सर्वे इम्पॉर्टंट पार्ट है क्रिस्टलाइन एंड एमोरोफर सॉलिड्स जैसा डिफरन्स एफ सी सी पैकिंग इफिशियंसी पैरामैटिक डायमैटिक फेरोमैटिक डेफिनेशन एक्जाम्पल डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स मध्य दैट्स एफ सेंटर इम्पॉर्टंट है एफ सेंटर है ब्रास है स्टील है गेट इट एवड कर आता सोल्यूशन पूछा चैप्टर है सोल्यूशन सोल्यूशन चार से सहा मार्क्स वेटेज है सोल्यूशन तो सोल्यूशन मध्य इम्पॉर्टंट पार्ट है एक्चुअली हिंदे ओके दैट्स वेरी इम्पॉर्टंट मॉलिक्युलर दैट्स वेट एंड इज इक्वल टू फॉर्म्यूला डिराइव कराए डिराइव डिराइव फॉर्म्यूला महत्ति है तुम्हारा चार टाइप्स है एम टू इज इक्वल टू दैट्स डेरिवेशन चाहिए हा दो मार्क्स तो एक तो तुम्हारा तो पूछा क्वेश्चन है रिवर्स ऑस्मोसि रिवर्स ऑस्मोसि हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है रिवर्स ऑस्मोसिंतर वैंटॉप फैक्टर वैंटॉप फैक्टर डेफिनेशन एक मार्क लैंटॉप फैक्टर रिवर्स ऑस्मोसि अंडरस्टूड एम टू चेरिवेशन है एम टू इज इक्वल टू मॉलिक्यूल वेट च डिराव डेरिवेशन महती ना सर्वान एम टू इज इक्वल टू टोटल चार फॉर्म्युलेशन है बरबर तो हे तुम्हारा डेरिवेशन ल रिवर्स ऑस्मोसि एक मार्क लैंटॉप फैक्टर एक मार्क सा जाए न्यूमेरिकल इन या मधे दोन च एक अनेक एमसीक्यूज मध्य जाए ठीक है अजुन एक इम्पॉर्टंट पार्ट दैट्स आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन तो हा एक पार्ट यह इम्पॉर्टंट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन हेनरीज लॉ एक इम्पॉर्टंट है हेनरीज लॉ इजी है तुम्हें तो ओके नोट पे करू शता फैक्टर सफेटिंग ऑन द सोलिबिटी सोलिबिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड टेम्परेचर बरबर वेरिएशन का अंडरस्टूड ठीक है नाउ स्टार्ट द वन बाय वन सोल्यूशन तो सोल्यूशन मधुन पर्टिकुलर पा हे जे दैट्स ओके हा जो टेबल है हा टेबल मधुन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का जो टेबल है इतना एमसीक्यूज तैयार होता टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हा पार्ट एमसीक्यूज मध्य जो पर्टिकुलर एमसीक्यूज मध्य एक्जाम्पल देता तुम्हारा एक्जाम्पल देता ना क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन तो एक एक्जाम्पल इम्पॉर्टंट है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन अमलगम अमलगम अजुन बेन्जोइक एसिड इन बेन्जीन 
कारण मोस्ट ऑफ स्टूडेंटला माहितीच नसतं बेन्झोईक ऍसिड सॉलिड एका लिक्विड आहे ठीक आहे हे हे बाकी जे सांगतात मुलं दॅट्स अ सी ओके सी वॉटर माहित असतं त्यांना पण बेन्झोईक ऍसिड इन बेन्झिन बेन्झोईक ऍसिड सॉलिड आहे सॉलिड इन लिक्विड आहे हे अलॉइड्स पण माहित असतात सॉलिड सॉलिड अलॉइडचं एक्झाम्पल आहे आयोडिन इन इयर हा हे एक इम्पॉर्टंट आहे आयोडिन इन इयर हे एक लक्षात ठेवा गॅसोलिन तर पेट्रोल आहे गॅसोलिन पेट्रोल इथॅनॉल इथॅनॉल वॉटर त्यानंतर कार्बोनेटेड वॉटर हा एक एकदा विचारतात कार्बोनेटेड वॉटर ठीक आहे हे तर सोपं आहे बस एवढे करा आपण ओके एमसीक्यू जे एक्झाम्पल आहे त्यानंतर टाइप्स ऑफ सोल्युशन मध्ये नंतर बाकीचा पार्ट नाही दे काही याच्यानंतर नेक्स्ट इज अयोनाइन इंट्रॅक्शन नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्टेरॉल हे लक्षात ठेवा कोलेस्टेरॉल डिझॉल इन नॉन पोलर सॉल्वंट लाईक बेन्झिन कोलेस्टेरॉल सोलोबल इन बेन्झिन हे तुम्हाला विचारतील एमसीक्यूज मध्ये नॅपथॅलिन डिझॉल इन द बेन्झिन नॉट इन वॉटर व्हाय बिकॉज ऑफ द लाईक डिझॉल लाईक त्यानंतर शुगर शुगर डिझॉल इन वॉटर इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिको हायड्रोजन बॉन्डिंग शुगर डिझॉल इन वॉटर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिको हायड्रोजन बॉन्डिंग एमसीक्यूज मध्ये पर्टिक्युलर एमसीक्यूज मध्ये क्वेश्चन विचारतात हे एमसीक्यूजला क्वेश्चन डिझाईन होतात हे आता फॅक्टर सपेटिंग सोल्युबिलिटी हा एक ओके इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर सपेटिंग सोल्युबिलिटी कोण कोणते फॅक्टर अपेक्ट करतात सोल्युबिलिटीला ओके त्यामध्ये नेचर ऑफ द सोल्युट अँड सॉल्वंट नेचर ऑफ सोल्युट अँड सॉल्वंट जनरली दॅट्स अ पोलर सोल्युट डिझॉल इन पोलर सॉल्वंट लाईक डिझॉल लाईक दॅट्स अ पोलर सोल्युट डिझॉल इन द पोलर सॉल्वंट This is like dissolve like. हे फॅक्टर्स करायचे प्लीज हे फॅक्टर्स क्वेश्चन आहे तुम्हाला फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सोलुबिलिटी आणि नंबर टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलुबिलिटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलुबिलिटी आणि हा एक ग्राफ ऍक्च्युली या ग्राफचे क्वेश्चन एमसीक्यूजला येतात पण इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट्स अ सोडियम सल्फेट वेर इट इज सोडियम सल्फेट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईट सोलुबिलिटी ऑफ द सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर अँड देन सोलुबिलिटी ऑफ एन एसीएल एन एबीआर चेंजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर व्हेरी इम्पॉर्टंट स्लाइटली आणि अप्रेसिएबली अप्रेसिएबली दिस इज अप्रेसिएबली विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे लक्ष द्या व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स ओके इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलुबिलिटी हे फॅक्टर्स नोट करायचे आहेत आपल्याला लक्ष द्या इफेक्ट ऑफ दॅट्स अ प्रेशर ऑन द सोलुबिलिटी हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ सो मेनी टाइम्स विचारला गेला क्वेश्चन आहे हेनरीज लॉ दॅट्स अ सोलुबिटी डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर आणि हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट आहे त्याचं युनिट हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट युनिट व्हॉट इज द युनिट मोल पर लिटर पर बार तर हा क्वेश्चन इझी क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता स्टेटमेंट आहे आणि देन एक्सप्रेशन आणि हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट आता व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ तर हा क्वेश्चन एमसीक्यूज मध्ये जाईल नेम द गॅसेस विच डू नॉट ओबे द हेनरीज लॉ ऍक्च्युली हा क्वेश्चन अपेक्षित आहे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हो त्यामुळे प्लीज हा क्वेश्चन आय एम पी करा आपण गॅसेस लाईक द अमोनिया अँड सीओ टू डू नॉट ओबे द हेनरीज लॉ नेम द गॅसेस क्वेश्चन विचारते नेम द गॅसेस विच डू नॉट ओबे द हेनरीज लॉ नेम द गॅसेस विच डू नॉट ओबे द हेनरीज लॉ कोणता अमोनिया अमोनिया प्लस वॉटर अमोनियम अँड प्लस ओ एच मायनस रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे सीओ टू प्लस वॉटर कार्बोनिक ऍसिड रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहेत लक्ष द्या रिॲक्शन लिहिली नाही तर मार्क मिळणार नाहीत रिॲक्शन नोट केली नाही आपण तर आपल्या मार्क्स मिळणार नाहीत लक्ष द्या एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ दिस इज आय एम पी क्वेश्चन नेम द गॅसेस अमोनिया अमोनिया अँड सीओ टू अमोनिया अँड कार्बन डायऑक्साइड डू नॉट ओबे द हेनरीज लॉ बिकॉज दे रिॲक्ट विथ वॉटर व्हॉट इज द रिझन बिकॉज दिस गॅसेस रिॲक्ट विथ वॉटर हाऊ दे रिॲक्ट विथ वॉटर रिॲक्शन 
write the reaction and hence this shows a higher solubility than the expected by henry's law because of this so this is very very important question ha huh? henry's law exception to the henry's law henry's law juna jhale ata lakshat ha henry's law question nasen pan exception to the henry's law asen then tachanantar okay hat part numerical hai. numerical to solve kele asna pan text cha numerical hai henry cha वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड्स मध्य रॉड्स लॉ रॉड्स लॉ एक मार्क लाइन हा फिर एक मार्क ओनली वन मार्क रॉड्स लॉ रॉड्स लॉ से स्टेटमेंट है पा दिस इज अ स्टेटमेंट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी होलाटाइल कॉम्पोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाय बाय स्मोल फ्रैक्शन बस ये रॉड्स लॉ लिहाय है एक मार्क लुडंट विचार कि स्टेटमेंट कूड़े तो स्टेटमेंट सापड़ नहीं दिस इज अ स्टेटमेंट The partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its small fraction in the solute. Means the vapor pressure of that component, that's the partial. Okay, that's the vapor pressure of its pure component. That's the P naught, and into small fraction of that component in the solution. This is into x dot. Okay, as note, can you check that? So this is known as the that's the Rod's law. So please note, can you check? This is Rod's law. That's P1 is equal to P1 not into X1. Oh, numerical is the answer. Solve numerical correct. Just the answer. Solve numerical. Get it, everyone? Henry's law. One mark is the same. Just the answer. And here ideal solution is ready. This is for ideal solution. That's P total is equal to P1 plus P2. Mostly numerical, solve numerical. Hey, Lakshya, theva. Solve numerical. Text. Tumche text mode solve numerical se. Ek door side se numerical hai. Topic is numerical hai. Ideal and non-ideal solutions. So, ha ek important part hai. Very important part hai. ओके डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी कराया डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आर ओके एबल टू राइट द डिफरेंस तो यह डिफरन्स मे ओबे द रॉड्स लॉ वेरी इम्पॉर्टंट डेल्टा इज इक्वल टू जीरो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो सोलूट 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 सॉल्वेंट इंट्रैक्शन आर कंपेरेबल मीन यू दैट्स इक्वल इंट्रैक्शन है And very important, benzene and toluene. Benzene plus toluene behave as a ideal solution. Examples important hai. Benzene plus toluene, ideal solutions are example. This is example. And non-ideal solutions do not obey the Rod's law. The definition po niya lagsha. This is the definition also. Non-ideal solution chhi definition hai. This is the definition, and vapor pressure higher is or lower is than those of the pure component. If the higher is in, then lower is in. Understood? And then the positive deviation and negative deviation. The positive deviation, what is the relation to this part? That means positive deviation means the solute-solute interaction. Solute-solute interaction weaker than the solute-solute interaction or solute-solute interaction. These are the weaker. This shows a, that's a positive deviation, and the vapor pressure of such a solution higher. That's a vapor pressure higher as nare higher than those of the pure component. Examples: ethanol plus acetone, carbon disulfide, acetone. Examples important. Hai. Shows a positive deviation. It shows a positive deviation. Ah yes, interactions are not equal. Over over. निगेटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन मे पेम पॉइंट स्ट्रांगर है दीज आर द स्ट्रांगर इंट्रैक्शन स्ट्रांगर इंट्रैक्शन दैट्स वाई दिस शोज द निगेटिव डेविएशन एक्जाम्पल्स वेपर प्रेसर लोअर आता हेपर प्रेसर लोअर दैन द प्युअर कॉम्पोनट 
एग्जाम्पल फिनॉल एनिलीन क्लोरोफॉम एसिटोन दिस इज वेरी इंपॉर्टंट एक्साम्पल्स हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा फिनॉल एनिलीन क्लोरोफॉम एसिटोन निगेटिव्ह डेव्हिएशनचे एक्झाम्पल्स आहे क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ही डेफिनेशन सो मेनी टाइम्स विचारली गेली डेफिनेशन आहे वॉट इज अ क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्युशन हुज व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अँड डज नॉट डिपेंड्स ऑन देअर नेचर नोन ॲज अ क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी अँड नेम द क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर बॉलिंग पॉईंट इलिव्हेशन फ्रिझिंग पॉईंट ऑस्मॉटिक प्रेशर दीज आर द फोर क्वालिगेटिव्ह हा क्वेश्चन जुना झाला आता सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेला आहे क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आणि देन दॅट्स अ एक्झाम्पल्स आणि हे झिरो पॉईंट टू मोलर पाहिजे किंवा लेस पाहिजे क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी फॉर स्टडिंग द क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कॉन्सन्ट्रेशन शुड बी झिरो पॉईंट टू ऑर लेस दॅन झिरो पॉईंट टू वेपर प्रेशर लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे ग्राफ हा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट मायनस पी न्युमेरिकलला रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इम्पॉर्टंट आहे मध्ये हे एक लक्षात ठेवा वेन नॉन होलटाईल सोल्युट इज डिझॉल्व इन अ सॉल्वंट सम ऑफ द सर्फेस मॉलिक्यू ऑफ सॉल्वंट आर रिप्लेस बाय नॉन होलटाईल सोल्युट मॉलिक्यूल्स गेट इट इवन दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन अँड द सोल्युट मॉलिक्यूल डू नॉट कंट्रीब्युट टू द वेपर अबाउट द सोल्युशन रॉड्स लॉ रॉड्स लॉ फॉर नॉन होलटाईल सोल्युट आता हा रॉड्स लॉ हा नॉन होलटाईल साठी तर दिस इज फॉर दॅट नॉन होलटाईल रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर आणि हे फायनल इक्वेशन डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट म्हणजे डेल्टा पी डिवायडे बाय हे जर का मी असं नोट केलं डेल्टा पी डिवायडे बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू म्हणजे रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर मग रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर म्हणजेच काय इट इज अ रेशो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कॉम्पोनंट ओके दॅट्स लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कॉम्पोनंट डिवायडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द प्युअर कॉम्पोनंट मी डेल्टा पी डिवायडेड बाय पी वन नॉट येस दिस इज अ फॉर्म्युला तर हा फॉर्म्युला फॉर्म्यु ओके दॅट्स अ फायनल फॉर्म्युला आहे हा नोट करायचा आहे रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ द सोल्युट इन द सोल्युशन अँड हेन्स इट इज अ क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज अ क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी तर हे रिलेशन तुम्हाला विचारते ना जनरली दोन मार्कला हे रिलेशन असतं टू मार्क्ससाठी हे एक आय एम पी करून ठेवा आपण रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर हा व्हॅन्टॉप फॅक्टर इम्पॉर्टंट आहे पुढे आहे ना व्हॅन्टॉप फॅक्टर मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द ओके रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर मोलर मास मी सांगितलं तुम्हाला मोलर मास म्हणजे एम टू इज इक्वल टू एम टू तर हा एक फॉर्म्युला डिराव्ह करायचा आहे आपलं एम टू इज इक्वल टू टोटल चार आहे तुम्हाला चार पैकी एक तर शुअर आहे अंडरस्टूड तर दिस इज दॅट्स एक्स टू इज इक्वल टू डेल्टा पी पी वन नॉट आणि हाच एम टू फॉर्म्युला मॉडिफाय करायचा एम टू इज इक्वल टू दोन मार्क्ससाठी दिस इज फॉर टू मार्क बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन मध्ये डिरेक्टली ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी मायनस टी बी नॉट आणि ग्राफ व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्राफ आहे हा ग्राफ लक्षात ठेवा आपण आणि यांच्यामधला हा जो डिफरन्स आहे हाच डेल्टा टी बी दिस इज डेल्टा टी बी मग डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी मायनस टी बी नॉट दिस इज नोन ॲज इलिव्हेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट आणि सेवन सिक्स्टी मिलीमीटर इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्युशन ऑब्विस रिमेंबर वेपर प्रेशर सेम असतो प्रत्येक वेळेस वन एटी एम ना वन एटी एम प्रेशर म्हणजे किती सेवन सिक्स्टी मिलीमीटर आहे टॉप मार्कपूर एमसीक्यूज मध्ये विचारते नाही हा त्याच्यानंतर हा एक पार्ट आहे पहा बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युट बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युट कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे मोलॅलिटी 
डिरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एंड ओके देर फोर डेल्टा टी बी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम मोलैलिटी एंड वेर द के बी इज अ कॉन्स्टेंट के बी नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कॉन्स्टेंट नोन एज अ मोलल इलिवेशन कॉन्स्टेंट और इब्लेस्कोपी कॉन्स्टेंट तीन नाव ये पा वेगवेगे बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कॉन्स्टंट मोल इलिवेशन कॉन्स्टंट एंड इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट तो हे तीन नाव लक्षा यूनिट इम्पॉर्टंट है इफ एम इज इक्वल टू वन ओके डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एक विचार तुम्हारा एम इज इक्वल टू वन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट ही दैट्स इब्लेस्कोपी ची डेफिनेशन है दिस इज अ डेफिनेशन फॉर इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट इज अ बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन प्रोड्यूस बाय वन मोल सोल्यूशन दिस इज डेफिनेशन कंप्लीज ही लक्षा दिस इज डेफिनेशन फॉर इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट यूनिट यूनिट तो दोनों सेम है मैं के बी और के एफ यूनिट सेम है चाहिए कॉन्सन्ट्रेशन कशा मध्य मोल पर के जी मोलैरिटी मोलैरिटी रैदर दैन द मोलैरिटी का कारण इट इज टेम्परेचर इंडिपेन्डंट मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेन्डंट वेरी इंपॉर्टंट मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेन्डंट सो कॉन्सन्ट्रेशन इन द मोलैरिटी नॉट मोलैरिटी आता हा एक फॉर्म्यूला है पा मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द बॉलिंग पॉइंट इलिवेशन चार फॉर्म्यूले ना एम टू इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू तो चार पैकी एक तो शुअर है तुम्हारा ओके एंड दिस इज डेरिवेशन दिस इज अ फॉर्म्यूला वन थाउजंड डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू मोल पर के जी ही मोलैरिटी बदल मिलना है दिस इज मोलैरिटी एंड सबस्ट्यूट द वैल्यू विल गेट दैट्स अ फाइनल फॉर्म्यूला एम टू इज इक्वल टू नेक्स्ट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मधे This is the depression in freezing point. It is a just difference between the difference between the freezing point of pure solvent and that of the solution. Is the freezing point depression? But see definition. This is definition. This is expression. And a graph is important. A very very important graph. A graph important. Look at that. Solid solvent. This is B and E. Solid solvent. That's a freezing point depression and concentration of solute. What is the relation? Same as it is. जे तुम्ही इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट ना नोट किल्ट ते या तेज़ ऐसा है क्रायोस्कोपी कॉन्स्टंट. This is delta T of directly proportional to your molarity and where the K F is known as a cryoscopic constant. It is also known as a cryoscopic constant. That's a freezing point depression constant. Freezing point depression constant. And okay, what is the definition of the cryoscopic constant? The cryoscopic constant is the depression in freezing point produced by one molar solution. One molar solution by J. Unit same is J unit that's the KB side is same. Same unit for the KF. It's a Kelvin kg per mole or the degree centigrade kg per mole. Same. The KF and KB side unit same. Dogan side unit ka is same same. And Dogan mode difference hai that it is the that's the constant for the freezing point constant. Freezing point depression constant and KB is a that's a boiling point elevation constant. Dogan mother difference high. One constant boiling point high, one freezing point high. And Dogan mother similarity point high. Ki tensa Dogan unit same hai. Kelvin kg per mole. Molar mass of solute from the freezing point. Pa high number third formula start thala M2. Misain lo thuma char e total char pe ki ek. M2 is equal to formula M2 is equal to derive karai sa hai thumala. And total चार ऐसे चार पे की एक total चार qualitative properties है ना मैं चार पे की एक आसना रे दोन mark ला हाँ ही केला आसन तुम्हें मैं तेरे तुमसे college ला भरपूर आये example नाले आसे नहीं question solve numerical करा text से तू numerical करा text question numerical okay textbook में ले जाए osmotic pressure very important osmotic pressure अतः osmotic pressure में देखा है कराये से semi permeable membrane की definition definition सेमी परमेम्बर मेम्ब्रेन तेजी डेफिनेशन 
they allow allow only the allow the solvent molecules to pass through bas evdas lakshat theva allow the solvent molecules to pass through its pores only solvent molecules kiwa pahi definition is the semi permeable membrane selectively allows passage of solvent molecules bas this is the definition to please mark kara this is the definition for semi permeable membrane an example hai cellophane cellophane is a example osmosis osmosis ki definition ki actually diagram osmosis ki osmosis and osmotic pressure ji semi permeable membrane spontaneous flow the net spontaneous flow of solvent into solution or from more dilute to more concentrated solution through a semi permeable membrane is known as osmosis osmosis is a flow of solvent osmosis is a flow of solvent so simple that's a flow of solvent dilute solution more dilute solutions that's a pure solvent side or the more dilute solution the decrease of the concentration of the solution osmosis results in decrease of the concentration of the solution osmotic pressure osmotic pressure ki definition which are the actually definition most of student la mait nas ki definition konti note karayche to yes me tumhara definition show karin pa id lakshya da the electrostatic force of attraction kude hydrostatic force kude hai kai de नहीं हेत नहीं तो थाम एक मिनट एक्चुअली द स्टेज हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोस्टेटिक नहीं है हाँ इधे दिला द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ही डेफिनेशन नोट करा प्लीज हाँ दिस इज युअर डेफिनेशन the hydrostatic pressure the hydrostatic pressure that stop osmosis is an osmotic pressure of the solution ah yes this is a definition for osmotic pressure and hydrostatic pressure kya se h rho g h rho g h means height of the liquid column rho is the density and g is the acceleration due to gravity pan hi question hai vichana definition important hai isotonic hypotonic and hypotonic he to tumhala he tumche patas jhale as in definition कारण हे सो मेनी टाइम्स विचारले क्वेश्चन है टू और मोर सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सोल्यूशन जीरो पॉइंट वन मोलर यूरिया जीरो पॉइंट वन एक्साम्पल इम्पॉर्टंट है एंड देर इज अ नो फ्लो नो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक डेफिनेशन है मोर कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक dilute solution to the lower osmotic pressure hmm. osmotic pressure and concentration of solution osmotic pressure and concentration this is very important equation pi is equal to n2 rt v and this is the pi is equal to m rt m is a molarity r is a gas constant and t is the temperature मोलर मास मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मी सांग ना तुम्हाला एम टू चा फॉर्म्युला आहे पहा दिस इज एम टू हा फोर्थ फॉर्म्युला आला एम टू इज इक्वल टू तर चार आहे तुम्हाला चार पैकी एक शुअर आहे टोटल हे असे फॉर्म्युलेशन आहे एम टू एम टू मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट टोटल फोर आहे फोर पैकी एक असेन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मॉटिक प्रेशर डेरिवेशन साठी आर सो सिंपल आणि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ मच लार्जर अँड बिकम मोर प्रिसाईज मेजरेबल क्वांटिटी दॅन द क्वालिटी प्रॉपर्टीज बिकॉज इट इज यूजफुल टू मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट द मॉलिक्युलर वेट ऑफ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्सेस अँड ऑफ द सबस्टन्सेस दॅट कॅन बी प्रिपेअर इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑस्मोटिक प्रेशर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हे एम सी क्यूज मध्ये विचारते मी तुम्हाला एम सी क्यूज मध्ये नेम द क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह सबस्टन्सेस ऑस्मोटिक प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस इट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट हो रिवर्स ऑस्मोसिस करा आपण डेफिनेशन 
द डिरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग द प्रेशर लार्जर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर दिस इज डेफिनेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस एंड दिस इज अ डायग्राम ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस डायग्राम इम्पॉर्टंट है डायग्राम एक शो पाजे लक्ष्य प्रेशर ग्रेटर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर है रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ व्री व्री इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक मधे न्यूमेरिकल कर लक्ष दिया ऑल न्यूमेरिकल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मध्य वैंट ऑफ फैक्टर है इम्पॉर्टंट वैंट ऑफ फैक्टर ची डेफिनेशन then colligative properties of electrolyte solution are higher than the non electrolyte higher hey mcq madhe zero point one molar twice that of the zero point one molar sucrose solution colligative property because this is electrolyte वेंटॉप फैक्टर वेंटॉप फैक्टर ऐसी डेफिनेशन पाइजे इट इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय द क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेंटॉप फैक्टर प्लीज नोट करा दिस इज वेंटॉप फैक्टर डेफिनेशन हा एक व्री 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 इम्पॉर्टंट है वेंटॉप फैक्टर एक मार्क मिले ना अपने वेंटॉप फैक्टर वेरी इम्पॉर्टंट है हा फॉर्म्यूला है तो तुम्हें लिखता ना था सो मेनी फॉर्म्युलेशन है पा हापन करेक्ट है हापन बरोबर है हो तनंतर हापन है पा अल्टरनेटिवली इट इज अल्टरनेटिव वेगरी डेफिनेशन दी पा वेंट ऑफ फैक्टर ऑल्सो डिफाइन बाय अल्टरनेटिवली हि पोट करा एक्चुअल मोल ऑफ पार्टिकल मोल्स ऑफ फॉर्म्यूला कि फॉर्म्यूला वेट ऑफ सब्सटन बरबर अशा वेगवेगे डेफिनेशन है तो तुम्हें को नोट कि चले जी स्टार्टिंग मैं मार्क के लिए ती नोट करा फॉर्म्यूला नोट करा एक फॉर्म्यूला नोट करा को जारी लिखा तरी चले यम थेरोटिकल डिवाइडेड बाय यम ऑब्जर्व तरी तुम्हारा एक मार्क मिले एक्चुअली एक मार्क मध्य क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन पा मॉडिफिकेशन मे फ मॉडिफिकेशन मध्य फिर एड के आय आय मे वैंट ऑफ फैक्टर बस बाकी सर्व से पा दिस इज वैंट ऑफ फैक्टर आय कारण हा वैंट ऑफ फैक्टर आय असेन जो का एक असेन तो इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड वैंट ऑफ फैक्टर इज नॉट इक्वल टू वन इट इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट इट इज इलेक्ट्रोलाइट बरबर म इलेक्ट्रोलाइट सा आप वन लिखो ना मन दैट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट सा जी इलेक्ट्रोलाइट आता नॉट इक्वल टू वन है मग इधे फक्त आय वैल्यू ऐड कराए बस सेम है पाइजे सर्व एज इट इज है किन लिखता सर्वान है ये सेम है वैंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्यूला दिस इज ऑल्सो वेरी आम पा हाँ फिर फॉर्म्यूला नोट करा अपन डिरेक्टली फॉर्म्यूला हो फॉर्म्यूला लक्षा पाजे एक्चुअली एक मिनट दाखो तो पा ये डेरिवेशन नहीं विचार तुम्हारा वेरी इम्पॉर्टंट इज अ फॉर्म्यूला अल्फा इज इक्वल टू वेरी वेरी इम्पॉर्टंट वैंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आय आय मे वैंट ऑफ फैक्टर एन मे नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बस एवडस पार्ट है हा चैप्टर मधे दिस इज अ फिनिश ओके ओके दिस इज अ सोल्यूशन गेट इट इवन सोल्यूशन समझ लर्वान इजी है सोल्यूशन बस एवड कर अपन सोल्यूशन मधे सोल्यूशन मधे एवडा पार्ट है जब तुम्हारा सोल्यूशन से प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन पाइजे पाइज तुम्हारा दिते एक मिनट मैं तुम्हारा सोल्यूशन से प्रीवियस क्वेश्चन शो करते हैं
Yes, these are the previous year question. Pa, this is the question for the that's March 2022. Derive the expression to calculate the molar mass of non-volatile solute by the osmotic pressure. M2 is equal to osmotic pressure. Okay, so in 2021, September, elevation of boiling point, molar mass of solute, M2 is equal to. Same formula, same question. Then, Anthar Azunkai, Van Toff factor and the related to degree of dissociation. Alpha is equal to I minus 1, N minus 1. Derive, pi is equal to CRT. Okay, derivation with actually a mark like question. Yeah? Osmosis. Osmosis is definition. So many times which are the question. Yeah? Osmosis, March 2022. Gelevers is the question. Yeah? A mark setting. Osmosis. Osmotic pressure. July 2022. Osmotic pressure, semi permeable membrane, I hike IMP question in Tumala. Then, another hike isotonic solution, March 2022 question, which are regular question. Then, another hike boiling point, freezing point definition. So, okay, one more mark definition. Van top factor is important question. Tumcha board site hypotonic and hypertonic. It is which are like hypotonic, hypotonic. Ebloscopic constant unit. Cryoscopic constant unit. That's the easiest question. Hai. Understood? The easy question is the chapter. Cha. Any doubt? Kai? Solutions? Madhe? Thikhi, very important part related to the solution is a molecular weight. M2 is equal to derivation. And the azunic part me add add that's a Vento factor. And alpha is equal to uh, I minus 1 and then N minus 1. Vento factor ideal, non ideal solution. Reverse osmosis is important. Hai. And factors affecting on solubility. Factors affecting on solubility. Factors affecting on solubility. Solubility. And exception to the Henry's law. Henry's law is Henry's law is exception. Exception to Henry's law. Ammonia and CO2. Ammonia and CO2, that's exception to Henry's law. Then she reactions not correct. This is the part. Then the next chapter is uh, Ionic equilibrium. Ionic equilibrium. Ionic equilibrium is important part that is a common ion effect. Common ion effect definition. Common ion effect definition, particular definition which are thin. Then another molar solubility definition. Molar solubility definition. Techanantar, that's a buffer solution cha properties. Buffer solution properties. Buffer solution properties. And that's a salt hydrolysis. Salt hydrolysis. And pH numerical. pH numericals. Amphoteric of water. Atisha ekik march question in particular. Amphoteric. Amphoteric nature of water. Amphoteric nature of water. Amphoteric nature of water. Take it. So one by one chapter of Ampho. Eclipse of Rani. Ionic equilibrium. So ionic equilibrium are they? Degree of dissociation. The high formula lakshat here aplala. Alpha is equal to number of moles divided by the total number of moles and percent dissociation. Hey, numerical is full tumala. This is for numerical. And the type of electrolyte hai, the type of electrolytes madhe don't type it. Types of electrolytes madhe. Ek strong electrolyte and ek weak electrolyte. Strong electrolyte, weak electrolyte. Phakta yoda ek lakshat here ki all salts say salts. His salt strong electrolyte. 
आणि हे तर माहिती आहे तुम्हाला स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस हे तर तुम्ही नोट करता पण सॉल्ट बद्दल नोट करत नाही त्यामुळे सॉल्ट इम्पॉर्टंट आहे अँड दिज आर ऑलमोस्ट कम्प्लिटली आयोनाइज अँड दिस इज स्लाइटली डिसोसिएटेड स्मॉल एक्सटेंट बस एवढं एक लक्षात ठेवा आणि इथे काही वर एक्झाम्पल्स दिलेत पाहिजे मी मार्क करून देतो तुम्हाला इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द रिव्हर्सिबल अॅरो बरोबर का डायल्यूट दॅट्स अ वीक असेल तर वीक इलेक्ट्रोइड आता पहा विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोइड स्ट्रॉंग कोणी तर एच एफ एच एफ हा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे इट इज वीक ऍसिड आहे वीक ऍसिड एजीसीएल सॉल्ट आहे हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे दिस इज स्ट्रॉंग आहे दिस इज वीक दिस इज वीक कॉपर सल्फेट स्ट्रॉंग आहे कारण तो सॉल्ट आहे हा पण सॉल्ट आहे हा स्ट्रॉंग आहे सॉल्ट म्हणजे काय स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि एस थ्री पीओ फोर हा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉस्पेरिक ऍसिड एस थ्री पीओ फोर हा ऍसिड आहे वीक ऍसिड आहे फॉस्पेरिक ऍसिड वीक ऍसिड आहे फक्त हे दोनच लक्षात ठेवा हे दोन कोण आहे वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे आणि हे सर्व सॉल्ट आहे ऑल आर सॉल्ट ठीक आहे जनरली क्वेश्चन एमसीक्यूज मध्ये टाकतात पर्टिक्युलरली ऍसिड आणि नंतर पहा कॉन्सन्ट्रेशन आहे अल्फा सी हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे मोलो कॉन्सन्ट्रेशन ऍसिड आणि बेचच्या कॉन्सेप्ट आहे जनरली हे तुम्ही अभ्यास केलाच असणार अरेनियस थेरी म्हणजे काय बरोबर का लोरी ब्रॉन्स थेरी एक मार्क्स आहे अरेनियस थेरी अरेनियस थेरी डेफिनेशन ऍसिड ऍसिड इज अ सबस्टन्स विच कंटेन हायड्रोजन आयन एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल अरेनियस थेरीची एक एक एक्झाम्पल यानंतर बेस बेस इज अ सबस्टन्स दॅट कंटेन ओ एच मायनस ग्रुप आणि एक्झाम्पल डेफिनेशन मध्ये आणि त्याचे एक्सेप्शन आहे अमोनिया अँड द सोडियम कार्बोनेट डू नॉट हॅव ओ एच मायनस आईन बट दिज आर द बेसिक ब्रॉन्स्टेड लोरी ब्रॉन्स्टेड का ओके थेरी लोरी ब्रॉन्स्टेड थेरी लोरी ब्रॉन्स्टेड थेरीची फक्त डेफिनेशन ऍसिड आणि बेसच्या डेफिनेशन ऍसिड बेस डेफिनेशन आपला अभ्यास झालाय ओंकार बऱ्यापैकी बरोबर का फक्त रिव्हिजन करायचे आपल्या स्टार्ट थोडं करायचं सर्व फक्त इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे राईट नाव दिस इज अ टाइम टू सॉल्व्ह ओनली इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अनदर अँड देन एस सी एल अँड देन याच्यामध्ये कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस पेअर आहे कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस पेअर लोरी ब्रॉन्स्टेड लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड बेस इंट्रॅक्शन आर द ऍसिड बेसिस हे लक्षात ठेव कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस पेअर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे ऍसिड बेस पेअर कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस पेअर देन व्हॉट इज द डेफिनेशन द अ पेअर ऑफ ऍसिड अँड अ बेस डिफरिंग बाय द प्रोटॉन नोन एज अ कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस पेअर आणि त्याचे एक्झाम्पल लक्षात ठेव दिस इज अस एल वॉटर ऍसिड वन बेस टू ऍसिड टू कॉन्ज्युगेट ऍसिड मध्ये लेविस थेरी लेविस थेरीची डेफिनेशन ऍसिडची डेफिनेशन बेसची डेफिनेशन दिस इज अ डेफिनेशन ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट इलेक्ट्रॉन पेअर आणि एक्झाम्पल एक्झाम्पल मध्ये दोन्ही इन्क्लूड आहे ऍसिड पण आहे बेस पण आहे अँड दिस इज अ बॉन्ड तर हा जो बॉन्ड आहे दिस इज अ टाईप ऑफ कॉर्डिनेट बॉन्ड बी एफ थ्री अमोनिया आणि एच प्लस आणि बेस एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट तर हा एक क्वेश्चन तुम्हाला अपेक्षित आहे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर वॉटर हॅज अड एबिलिटी टू ऍक्ट एज अ ऍसिड एज वेल एज अ बेस ओके सच अ बिहेवियर नोन एज अ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर अँड दिज आर द एक्झाम्पल्स देन जर का वॉटर अमोनिया बरोबर रिएक्ट होतोय अमोनिया बरोबर तर तो ऍसिड आहे दिस इज अमोनिया अमोनिया वॉटर रिएक्ट विथ अमोनिया ऍसिड अँड वॉटर रिएक्ट विथ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड एस सी एल इट इज टर्म ऍज अ बेस लक्षात ठेवा व्हेरी इझी आहे हे तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये विचारतील आयोनायशन ऑफ ऍसिड अँड बेसिस आयोनायशन ऑफ ऍसिड अँड बेसिस मध्ये डायरेक्ट ऑस्वर डायल्युशन लॉ लक्षात ठेवा आपण वीक बेसिस चे एक्झाम्पल आहे दिज आर द वीक बेसिस हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा दिज आर द वीक बेसिस आणि हे वीक ऍसिड चे एक्झाम्पल आहे दिज आर द वीक ऍसिड एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे लक्ष द्या हे तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये विचारते ना एमसीक्यूज मध्ये आणि इथे एक लक्षात ठेवा एस सी एल एस सी एल नायट्रिक ऍसिड एस टू एस एफ फोर एच बी आर स्ट्रॉंग बेसिस 
हे स्ट्रॉंग ऐसिड्स मध्य एनएच के स्ट्रॉंग बेसिस मध्य दीज आर द एक्जाम्पल्स यस एक्जाम्पल्स कराए तो अपने डिसोसिएशन कॉन्स्टंट डिसोसिएशन कॉन्स्टंट क्वेश्चन असेन तुम्हारा हाँ ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ क्वेश्चन दिस इज आई एम पी आता लक्ष दिया तुम्हारा क्वेश्चन डिरेक्टली विचार ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ तो तुम्हारे चॉइस असेन एक वीक एसिड लिया कि वीक बेस लिया पकर मेन्शन के लिए वीक एसिड बदल तो वीक एसिड बदल लिया तुम्हारा पहा एक क्वेश्चन कसा ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ डिरेक्टली विचार तो तुम्हारे चॉइस है वीक एसिड बदल नोट करा नहीं तो वीक बेस बदल नोट करा बरोबर वीक एसिड कि वीक बेस तो तुम्हारे चॉइस रहते हैं वीक एसिड कि वीक बेस पी मेन्शन के वीक एसिड बदल लिया तो वीक एसिड बदल लिया नोट के वीक बेस बदल तो वीक बेस बदल लिया कभी कभी असन विचार स्टेटमेंट देखने विचार द डिग्री ऑफ डिशोसिएशन अत डिग्री ऑफ डिशोसिएशन ऑफ वीक एसिड इनवर्सी प्रपोर्शनल टू स्क्वेर रूट ऑफ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन और डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम तो एक्चुअली दिस इज नोन एज ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ ऐसी स्टेटमेंट है ये जे ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ है याच स्टेटमेंट है दिस इज ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ स्टेटमेंट मैं कभी कभी स्टेटमेंट देता स्टेटमेंट वरुण विचार स्टेटमेंट दिल तो यस तुम्हारे चॉइस असेन एक वीक एसिड लिया कि वीक बेस लिया अंडरस्टूड तो दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर द ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ दिस इज वीक एसिड है स्टेटमेंट है वीक बेस सा स्टेटमेंट है दिस इज द वीक बेस दिस इज अ वीक बेस वेर इट इज रिटर्न एज अ वीक बेस सेम एज इट इज का बदल नहीं लक्ष दया शेवटी फाइनल एक्सप्रेसन सेम भेटते फिर बदल का इधे के बी ना तिथे के लिया बस इत के लिखल है ना ए इधे बी लिखल है दिस इज बी दिस इज बी जर तुम्हें वीक एसिड बदल जो का पाला अल तो हे रिटर्न एज ए दिस इज ए दिस इज ए ए स्टैंड फॉर ओके वीक एसिड बी स्टैंड फॉर वीक बेस बस सेम जस है तस नोट कर फिर लक्षा दया ओके व्यवस्थित क्वेश्चन रीड करा वीक एसिड है का वीक बेस है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल जे सॉल है तो कराए तुम्हें हाँ लक्ष दया हाँ टेक्स्ट मध्य जे न्यूमेरिकल सॉल है तो करा व्यतिरिक्त तो न्यूमेरिकल नहीं तुम्हारा एटो आयनाइन ऑफ वॉटर एक्चुअली एटो आयनाइन ऑफ वॉटर मध्य आयोनिक प्रॉट ऑफ वॉटर है एक्चुअली आयोनिक प्रॉट ऑफ वॉटर अटो आयोनाइन ऑफ वॉटर आयोनिक प्रॉट ऑफ वॉटर हे लक्षा आयोनिक प्रॉट ऑफ वॉटर एटो आयोनाइन नहीं विचार आयोनिक प्रॉट ऑफ वॉटर विचार इट इज मज आयोनिक प्रॉट ऑफ वॉटर आयोनिक प्रॉट ऑफ वॉटर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सन्ट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर तो दिस इज द एक्सप्रेसन हि जी वैल्यूज है हि वैल्यू कि वैल्यू आते वन इंटू टेन रेस टू माइनस फोर्टीन दिस इज द वैल्यू एट टू नाइंटी एट किलोवीन टेम्परेचर दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट टू नाइंटी एट किलोवीन टेम्परेचर पी एस स्केल पी एस स्केल वॉज डिस्कवर बाय सॉरेन्सन ठीक है एक्चुअली एम सी क्यूज मे विचार सॉरेन्सन हू डिस्कवर द पी एस स्केल सॉरेन्सन सॉरेन्सन इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट ही डिस्कवर द पी एस स्केल डेफिनेशन का पी एस के पी एच ऑफ द सोल्यूशन निगेटिव लॉरिथम टू द बेस्ट टेन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस साइन इन सोल्यूशन इन मोल पर डेसिमीटर क्यूब दिस इज डेफिनेशन हाँ पी एच च डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ द पी एच डेफिनेशन ऑफ पी एच दिस इज अ फॉर्म्यूला पी एच इज इक्वल टू हे न्यूमेरिकल सा इम्पॉर्टंट है दिस इज फॉर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स पीओएच हे न्यूमेरिकल सा जे रिनेशन है रिनेशनशिप बिट्वीन पीएच एंड पीओ एच सो मेनी टाइम्स विचार क्वेश्चन है डेरिवेशन लोन मार्क च डेरिवेशन है पीएच प्लस पीओच इक्वल टू फोर्टीन कि डायरेक्ट अस क्वेश्चन एक देता कि क्वेश्चन अस एक देता रिनेशनशिप बिट्वीन पीएच एंड पीओ एच डी राव द रिनेशन तो हा क्वेश्चन टू मार्क्स सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचार गो रिनेशनशिप बिट्वीन पीएच एंड पीओ एच कि पी एच प्लस पी एच इक्वल टू फोर्टीन डी राव अंडरस्टूड तो हा जो क्वेश्चन है तो दो मार्क्स क्वेश्चन है टू मार्क्स एसिटी बेसिटी एंड न्यूट्रलिटी जनरली हा पार्ट एमसीक्यूज मध्यूज न्यूट्रल सोल्यूशन मध्य पी एच कि सेवन 
आणि पी एच लेस दॅन सेवन असेल तर ऍसिडिक इझी आणि पी एच ग्रेटर दॅन सेवन असेल तर बेसिक आहे चॅप्टरमध्ये भरपूर इम्पॉर्टंट पार्ट बाकी अजून त्यामुळे याच्यावर क्वेश्चन काही विचारणार नाहीत पी एच स्केल ऍसिडिक बेसिक न्यूट्रल कारण हा सोपा पार्ट आहे इझी पार्ट आहे हा ओके आणि न्यूमेरिकल जे सॉल आहे टेक्स्टबुकमध्ये तेच करा आपण टेक्स्टबुक मधले सॉल्व न्यूमेरिकल्स करा तेच येणार आहे तुमच्या बोर्ड एक्झाम मध्ये लक्षात ठेवा हो टेक्स्ट मधले सॉल्व करा आपण नंतर हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मध्ये टाईप ऑफ सॉल्ट आहे आता हे तुम्हाला विचारते हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ सॉल्ट फोर तर त्यांचं नाव आणि एक्झाम्पल एक एक एक्झाम्पल इथं आलं पाहिजे टाईप ऑफ सॉल्ट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स त्यांची नावं आणि एक एक्झाम्पल काय सांगतोय मी त्यांचे नावं स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस एक एक्झाम्पल स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग ऍसिड विक बेस वन एक्झाम्पल विक ऍसिड विक बेस एक एक्झाम्पल आणि विक ऍसिड विक बेस एक एक्झाम्पल बस एवढंच करा आणि कन्सेप्ट ऑफ हायड्रोलिसिस हायड्रोलिसिसची डेफिनेशन हायड्रोलिसिसची डेफिनेशन ही आहे हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट डिफाइंड एज अ रिएक्शन विथ अ कट एन अनाइन ऑर बोथ द आयन्स देन टू फॉर्म ऍसिडिटी अल्कनिटी ऑर न्यूट्रलिटी येस दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट डेफिनेशनसाठी एकच आहे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस आहे त्याचं हायड्रोलिसिस आहे रिएक्शन्स आहे आणि देन कॉपर सल्फेट आहे त्याचे भरपूर एक्झाम्पल्स पण नोट केले पहा कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट आहे हे विचारत तुम्हाला दिस इज ऍसिडिक ऑर बेसिक तर हे ऍसिडिक सॉल्ट आहे दिस इज ऍसिडिक सॉल्ट वाय इट इज ऍसिडिक हे एक्सप्लेन करायला विचारतात तुम्हाला वाय इट इज ऍसिडिक तर रिॲक्शन नोट करायची आणि हॅज अ टेंडन्सी टू रिॲक्ट विथ द वॉटर अँड देन टू फॉर्म द स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट आणि त्यामध्ये ऍड केला तर कॉपर हायड्रॉक्साईड हा कॉपर हायड्रॉक्साईड फॉर मेकिंग द हायड्रोलिसिस ऍक्वे सोल्युशन सॉल्ट ऑफ विक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस सोडियम ऍसिडिट ऍसिडिक एका बेसिक आहे असं एक विचारत तुम्हाला त्यावेळेस तुम्हाला नोट करायला लागेल रिएक्शन नोट करायला लागेल हा गिव्ह रिझन मध्ये बरोबर गिव्ह रिझन पण गिव्ह रिझन मध्ये तुम्हाला रिएक्शन नोट करायला पाहिजे द सोल्युशन ऑफ सोडियम ऍसिडेट इज बेसिक वाईट इज बेसिक तर दिस इज द अन्सर दिस इज द रिएक्शन कारण इट प्रोड्यूस द ओ एच मायनस साईन दिस इज ओ एच मायनस साईन सॉल्ट ऑफ विक ऍसिड अँड विक बेस विक ऍसिड विक बेस चे एक्झाम्पल आता याच्यामध्ये तुम्हाला तीन एक्झाम्पल्स आहे तर तीन एक्झाम्पल मध्ये हा पार्ट लक्षात ठेवा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जर का दोन्ही यांची व्हॅल्यू इक्वल असेल तर ऍसिडिक सोलू ओके ऍसिडिक न्यूट्रल सोल्युशन आहे इफ द के ग्रेटर दॅन द के बी ऍसिडिक आहे आणि इफ द के बी ग्रेटर दॅन के बेसिक सोल्युशन आहे आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स के आणि के बीचं एक्झाम्पल आहे अमोनियम फ्लोराईड अमोनियम फ्लोराईड अमोनियम फ्लोराईड म्हणजे सोल्युशन ऍसिडिक आहे सोल्युशन काय ऍसिडिक ऍसिडिक सोल्युशन आहे अमोनियम फ्लोराईड अँड देन दिस इज अमोनियम सायनाइड सोल्युशन बेसिक आहे कारण के ग्रेटर दॅन के बी ना सोल्युशन बेसिक आहे बेसिक सोल्युशन आहे बस एवढं लक्षात ठेवा आपण याच्या व्हॅल्यू पाठ करायची गरज नाही तुम्ही हा व्हॅल्यू तुम्हाला पाठ करायची अपेक्षा नाही इथे हा आता हे तर भरपूर वेळा विचारलं गेलंय सोल्युशन न्यूट्रल आहे आपण लेबल करा प्लीज तिथे टेक्स्ट मध्ये तुमच्या लेबल करून टाका ऍसिडिक बेसिक न्यूट्रल अमोनियम ऍसिडेट व्हॉट इज द नेम अमोनियम ऍसिडेट कारण त्या दोघांची पण के व्हॅल्यू के बी व्हॅल्यू इक्वल आहे अमोनियम ऍसिडेट बफर सोल्युशन बफर सोल्युशन एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे बफर सोल्युशनचे डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ बफर सोल्युशन इट इज डिफाइंड एज अ सोल्युशन विच रिलीज द डास्टिक चेंज इन द पी एच वेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस इज ऍडेड टू इट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बफर सोल्युशन एक मार्कसाठी बफर सोल्युशनचे डेफिनेशन टाइप्स ऑफ बफर सोल्युशन तर तुम्हाला टाइप्स मध्ये विचारतील दोन मार्क साठी ऍसिडिक बफर सोल्युशन आहे त्याची डेफिनेशन ऍसिडिक मध्ये काय विक ऍसिड अँड सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉंग बेस विक ऍसिड अँड सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉंग बेस ऍसिडिक बफर सोल्युशन आहे 
आणि एक्झाम्पल एक्झाम्पल काय दॅट्स अमोनियम ऍसिड दॅट्स सोडियम ऍसिटेट अँड द ऍसिटिक ऍसिड एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे आणि इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन ऍसिडिक बफर सोल्युशन दिस इज दॅट्स पी एच इज इक्वल टू हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पी एच ऑफ ऍसिडिक बफर सोल्युशन पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉक टू द बेस्ट नॉट द सॉल्ट डिवायडेड बाय ऍसिड अँड दिस इक्वेशन नोन एज हेंडरसन हॅसलबच इक्वेशन बेसिक बफर सोल्युशनची डेफिनेशन आहे बिग बेस अँड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि एक्झाम्पल अमोनियम हायड्रोक्साईड अमोनियम क्लोराईड अँड दिस इज अ पी ओ एच आता ओके सोल्युशन बेसिक असेल तर पी ओ एच फाइंड आउट होणार आहे पी ओ एच अँड दिस इक्वेशन नोन एज हेंडरसन हॅसलबच इक्वेशन हे दोन्हींसाठी ऍप्लिकेबल आहे ओके थ्री पॉईंट ट्वेंटी सिक्स अँड द थ्री पॉईंट ट्वेंटी फायू्ह इथं नोट केलं आहे स्टुडंट बोलत की फक्त बेसिकला आहे नाही बेसिकला नाही आहे त्यांनी मेन्शन केलं आहे ना इक्वेशन थ्री पॉईंट ट्वेंटी सिक्स अँड थ्री पॉईंट ट्वेंटी फायू आर नोन एज हेंडरसन ऍसलबच इक्वेशन दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यामुळे हा एक आय एम पी करा आपण जे क्वेश्चन मी देतोय तुम्हाला तेच करा बस आता सध्या राईट नाव दिस इज द टाइम टू सॉल्व्ह ओनली आय एम पी क्वेश्चन त्यामुळे मी प्रत्येक चॅप्टर मध्ये जे जे क्वेश्चन सांगतोय तेच रीड करा आजचा दिवस तुम्ही केमिस्ट्रीचा अभ्यास करा आज आणि उद्या आजचा आणि उद्याचा दिवस केमिस्ट्रीचा अभ्यास करा नंतर फिजिक्सचा अभ्यास करू शकता ट्वेंटी सिक्स ला किंवा उद्या दुपार नंतर तुम्ही करू शकता फिजिक्सचा स्टडी पण आज मी तुम्हाला जेवढे क्वेश्चन देईन फिजिकलचे तेवढे करा उद्या काही ऑर्गेनिकचे दिन मी तुम्हाला उद्या ट्वेंटी फायव्ह ना येस काही ऑर्गेनिकचे दिन ऑर्गेनिक आणि राहतो मग कोणता पार्ट दॅट्स अप्लाइडचा माहिती ना बायोकेमिस्ट्री त्याचे पण उद्या देऊन टाकेन मी तुम्हाला क्वेश्चन येस तुमचा स्टडी होऊन जाईल गेट इट हेच फक्त रीड करायचं आहे तुम्ही बाकी काहीच वाचायचं नाही आता देन तर दिज आर दसिडिक बफर सोल्युशन बेसिक बफर सोल्युशन याची बफर ऍक्शन एक तुम्हाला विचारतो आपण बफर ऍक्शन मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट हा असणार आहे त्याच्या रिॲक्शन ऍक्च्युली रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे ह्या दोन रिॲक्शन आहे पा दिस इज द रिॲक्शन बस ह्या रिॲक्शन नोट करायचे तुम्हाला मग बफर ऍक्शन आहे ऍसिड ऑर बेस ऍडेड दस कॅन नॉट चेंज द पी एच व्हॅल्यू अँड देन डायल्युशन डज नॉट हॅव एनी इफेक्ट ऑन पी एच ऑफ बफर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डायल्युशन डज नॉट हॅव एनी इफेक्ट ऑन पी एच ऑफ द बफर हे लक्षात ठेवा तुम्ही प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्युशन तर हा एक आय एम पी क्वेश्चन आहे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा एक मार्क साठी तर पी एच ऑफ बफर सोल्युशन डज नॉट चेंज एप्रिसिएबली बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयदर स्ट्रॉंग ऍसिड ऑफ स्ट्रॉंग बेस or on dilution on dilution and when it is kept for long time this is three point actually ha ek number point hai ha do number point hai ha teen number point hai pan te printing karta na tanche kun thoda mistake jhalay te just like paragraph chapla gele pan te eka khali ek laksha dya he teen points hai total kiti points hai teen the properties of buffer solution the that's ph of the buffer solution does not change appreciably बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ आयदर स्ट्रॉंग एसिड ऑफ स्ट्रॉंग बेस एक पॉइंट झाला दुसरा पॉइंट आहे ऑन डायल्युशन आणि नंबर थर्ड पॉइंट आहे वेन इट इज स्किप फॉर द लॉंगर टाइम तर असे तीन पॉइंट नोट करायचे विल गेट द टू मार्क ऍप्लिकेशन ऑफ बफर सोल्युशन याच्यावर तर भरपूर क्वेश्चन आलेला आहे ऍप्लिकेशन ऑफ बफर सोल्युशन इन बायो ओके इन द बायोकेमिकल सिस्टीम बायोकेमिकल सिस्टीम मध्ये पी एच ऑफ द ब्लड ब्लडचा पी एच असतो सेव्हन पॉईंट थ्री सिक्स टू दॅट सेव्हन पॉईंट फोर्टी टू because of carbonate and bicarbonate buffer ph of the blood is maintained by this value carbonate bicarbonate he buffer lakshat theva exam important a buffer he ph to known maithi tumhala 7.3 7.4 understood he that's a buffer important a carbonate and bicarbonate buffer tyamu saline water as saline water madhe that's a ph of the blood maintain kela asto 7.4 la नेक्स्ट इज अ ऍग्रिकल्चर ऍग्रिकल्चर मध्ये काही विचारत नाही जाणारी पण पी एच ऑफ द सॉइल्स विचारतात पी एच ऑफ द सॉइल्स मध्ये इंडस्ट्री मध्ये पण काही विचारत नाही हे काही करायची गरज नाही इंडस्ट्री नका करू मेडिसिन मेडिसिन इम्पॉर्टंट आहे पेनिसिलिन पेनिसिलिन प्रिपरेशन आर स्टॅब्लिश बाय एडिशन ऑफ सोडियम सायट्रेट हे लक्षात ठेवा सोडियम सायट्रेट बफर पेनिसिलिन साठी पेनिसिलिन इज अ अँटीबायोटिक ओके डिस्कवर बाय द अलेक्झांडर फ्लेमिंग फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटॅटम and this is the first antibiotic penicillin when citric acid is added to the milk of magnesium magnesium citrate magnesium citrate is formed which is a buffer 
टू दैट स्टोर द मिल्क ऑफ मैग्नेशियम मिल्क ऑफ मैग्नेशियापर मैग्नेशियम साइट्रेट बफर दिस इज अ बफर दिस इज अ बफर अंडरस्टूड मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड तो दोन नाव लक्षा मैग्नेशियम साइट्रेट और सोडियम साइट्रेट सोडियम साइट्रेट पेनिसिलीन सा मैग्नेशियम साइट्रेट मिल्क ऑफ मैग्नेशिया साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड मैग्नेशियम साइट्रेट एनलेटिकल केमिस्ट्री एनलेटिकल केमिस्ट्री तुम्हें प्रैक्टिकल के प्रैक्टिकल ऐसे प्रैक्टिकल के लिए तुम्हें महत्ति ना ग्रुप रैडिकल फाइंड आउट के कटाइन अनाइन्स मे तो थर्ड ए मे इम्पॉर्टंट है थर्ड ए ग्रुप है तो थर्ड ए ग्रुप मे दैट्स अ पी एच ऑफ द एट टू टेन ए हा मेटेन किया बफर वपरत अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड तुम्हें करता यस पीपीटी नो पीपीटी नर पीपीटी मिलते तुम्हारा महत्ति है ना थर्ड ए ग्रुपला और थर्ड ए ग्रुप मे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तैयार मे एल्युमियम ये महत्ति है तुम्हारा एल्युमियम मोस्ट ऑफ टाइम एल्युमियम देता तुम्हारा ए एल थ्री प्लस तैयारी तुम्हारा जिलेटिनस पीपीटी मिलते पा इजी फिल्टर आउट होते नहीं थे प्रैक्टिकल मे के तुम्हें अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट एनलेटिकल केमिस्ट्री मे अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड वैसे सो को ग्रुप सापराय फ थर्ड ए ग्रुप कटाइन्स लपरत दैट्स अ थर्ड ए ग्रुप कटाइन्स क्वालिटेटिव एनालिस मनता दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव एनालिस एक मिक्सर पाउडर दिला तो तुम्हारा तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट तो लक्ष्य का पी एच एट टू टेन एट टू टेन रेंज है पी एच ची थर्ड ए ग्रुप कटाइन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड बस एवं करा न्यूमेरिकल सॉल है तो कराए तुम्हारा कारण सॉल्व न्यूमेरिकल्स विचार ना तुम्हारा एक्जाम मे नोलुबिटी इक्विबेरिया सोलुबिटी इक्विबेरिया मे इम्पॉर्टंट पार्ट है दैट्स हाँ तो हे रिनेश सोलुबिटी प्रोडक्ट सोलुबिटी प्रोडक्ट ची डेफिनेशन हि एवी मोटी डेफिनेशन है दिस इज अ सोलुबिटी प्रोडक्ट आई होप ही तुम्हें के लिए बरबर कारण एवडे दिवस तुम्हें स्टडी करता है हिच डेफिनेशन जाए दिस इज द जर्नल एक्सप्रेसन फॉर सोलुबिटी प्रोडक्ट जो का इक्वेशन दिस इज द जर्नल एक्सप्रेसन ओके सोलुबिटी प्रोडक्ट पुढ़े हाँ तो लक्ष दे एक्सप्रेसन है ये टोटल चार एक्सप्रेस है पा ये चार बेरियम सल्फेट कैल्शियम फ्लोराइड और हे हैपैकी एक तो शुअर है तुम्हारा एक दोन तीन चार हा चार पैकी एक एक्जाम्पल एना है तुम्हारा वन मार्क हो तो प्लीज अपन ये करा वेरी वेरी इम्पॉर्टंट का तुम्हारा हे एक्सप्रेसन कराए पा है दिस इज एक्सप्रेसन आ सोलुबिटी बदल पेन मैं तुम्हारा पूरे सेम एज इट इज है रिनेशनशिप बिट्वीन सोलुबिटी एंड सोलुबिटी प्रोडक्ट आ मोलर सोलुबिटी से डेफिनेशन कराए तुम्हारा दिस इज द डेफिनेशन फॉर मोलर सोलुबिटी मोलर सोलबिटी से डेफिनेशन हा फॉर्म्यूला दिस इज फॉर्म्यूला सोलुबिटी ग्रैम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ने डिवाइड के तो मोलर सोलुबिटी मिलते अंडरस्टूड अंडरस्टूडर हा एक फॉर्म्यूला है पा एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई एक्स एस टू एक्स प्लस वाय के एस दैट्स अ सोलुबिटी प्रोडक्ट बरबर हा नंबर वन ए जी बी आर तो ए जी बी आर सा एक्स वाय इज इक्वल टू वन है बरबर रिनेशन आता हे कराए तुम्हारा दिस इज के एस स्क्वेर के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वेर क्या इधे का के एस पी इज इक्वल टू फोर एस क्यूब दिस इज अ इक्वेशन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्वेंटी सेवन एस रेस टू फोर दिस इज अ इक्वेशन तो हे तीन आ चार चार तीन सात सात पैकी एक क्वेश्चन आती तुम्हारा एक मार्क्स पर्टिक्युलर हे जे दिल ना पा हे तो हे सीईटी करा तुम्हें सीईटी लचारते ना दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट फॉर सीईटी तो हे कर अपन हो नर कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन तो कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन मध्य विचार तो डायरेक्ट तुम्हारा तीन पॉइंट नोट कराए दिस इज ए बी सी हाँ हा तीन मधे सर्वे महत्वा पॉइंट संगत मैं को जी तीन पॉइंट्स है ना तो हमें आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन सोलबिटी प्रोडक्ट वेर इट इज रिटर्न हाँ इतने पहा हाँ आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर दैन सोलबिटी प्रोडक्ट प्रिसिपिटेशन ऑफ द विल ऑक्यूर बस ही इम्पॉर्टंट है प्रिसिपिटेशन विल बी ऑक्यूर दिस इज अ कंडीशन फॉर प्रिसिपिटेशन हाँ 
कंडिशन फॉर प्रिसिपिटेशन आणि सोल्युशन सॅच्युरेटेड कधी असणार आहे सॅच्युरेटेड सोल्युशन आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सोलुबिटी प्रोडक्ट आणि आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस दॅन सोलुबिटी प्रोडक्ट असेल तर अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन असेल ओके पण ही कंडिशन इम्पॉर्टंट आहे आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर दॅन सोलुबिटी प्रोडक्ट प्रिसिपिटेशन विल बी ऑक्युअर न्यूमेरिकल तर टेक्स मधलेच न्यूमेरिकल आहे लक्ष द्या टेक्स चे न्यूमेरिकल करा आपण सर्व ॲज इट इज त्यानंतर लास्ट पॉइंट एक कॉमन आईन इफेक्टचा कॉमन आईन इफेक्ट तर कॉमन आईन इफेक्ट मध्ये लक्षात द्या की यांच्यामध्ये पण ही रिॲक्शन दिस इज रिॲक्शन आणि ही एक रिॲक्शन आहे या रिॲक्शन मध्ये हा हा जो पार्ट आहे दिस इज कॉमन आईन आहे दिस इज नोन ॲज अ कॉमन आईन कॉमन आयन इफेक्ट मग त्यामुळे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करणार आहे कमी होणार आहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रॉइड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू लिचॅटर प्रिन्सिपल हे अकरावीचे माहिती ना लिचॅटर प्रिन्सिपल एक्झाम्पल लक्षात ठेवा एक्झाम्पल अँड डेफिनेशन दिस इज अ डेफिनेशन त्यामुळे ही डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे डेफिनेशन करा आपण कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट दॅट द आयनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रॉइड इज सप्रेस व्हेरी इम्पॉर्टंट सप्रेस सप्रेस म्हणजे कमी होणे इन द प्रेझेन्स ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉइड कंटेनिंग द कॉमन आयन टू द वीक इलेक्ट्रॉइड नोन ॲज अ कॉमन आयन इफेक्ट तर ही डेफिनेशन व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट करून ठेवा आपण याच्यावर क्वेश्चन येईन तुम्हाला अजून काय यामध्ये इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन नाही हे नका करू लिचॅटरी प्रिन्सिपल इट इज अ स्पेशल केस आहे हा तर हाऊ डज पा हा जो क्वेश्चन आहे दिस इज ऍक्च्युली क्वेश्चन हाउ डज द आयोनायशन ऑफ अमोनियम हायड्रोक्साईड सप्रेस बाय ऍडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू सोल्युशन तर याचं रिझन म्हणजे कॉमन आयन इफेक्ट म्हणजेच काय आन्सर आहे कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट हे लक्षात ठेवू आपण कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट दिस इज युअर अँसर त्यानंतर कॉमन आयन इफेक्ट अँड सोलुबिटी द प्रेझेन्स ऑफ कॉमन आयन ऑल्सो अफेक्ट द सोलुबिटी ऑफ स्पॅरिंगली सोलुबल सॉल्ट स्पॅरिंगली सोलुबल सॉल्टची सोलुबिटी त्याचे अफेक्ट असणार आहे आणि ते डिक्रीजेस ऍक्च्युली द डिक्रीज द सोलुबिटी वॉट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑन दॅट्स अ सोलुबिटी तर असं एक क्वेश्चन तुम्हाला एक मार्क लावू शकेल हा हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे द सोलुबिटी ऑफ स्पॅरिंगली सोलुबल कंपाऊंड डिक्रीजेस विथ द प्रेझेन्स ऑफ कॉमन आयन इन सोल्युशन दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हा त्यामुळे तुम्ही काही नाही रीड केलं तरी चालेल फक्त एवढं शेवटची एक लाईन रीड करा गेट इट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हा शेवटचा पॉइंट रीड करा फक्त द सोलुबिटी ऑफ अ स्पॅरिंगली सोलुबल कंपाऊंड डिक्रीजेस सोलुबिटी कमी होते बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट सोलुबिटी कमी होते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पण कमी होणार आहे अंडरस्टूड येस दिस इज रिलेटेड टू द आयोनिक इक्लिबिरिया तर हा सर्व पार्ट आयोनिक इक्लिबिरिया रिलेटेड आहे एनी डाऊट गेट इट आयोनिक इक्लिबिरिया आयोनिक इक्लिबिरियामध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे कॉमन आयन इफेक्ट आहे मोलर सोलुबिटी डेफिनेशन बफर सोल्युशन प्रॉपर्टीज युजेस पण इम्पॉर्टंट आहे सॉल्ट हायड्रोलिसिमे टाईप आहे पी एच सी न्यूमेरिकल आहे तर अँफोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर आहे कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर तो एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे त्यामध्ये ओके नेक्स्ट चॅप्टर असणार आहे Uh, that's a very important and the, my favorite chapter also chemical thermodynamics this is too much important 6 to 8 marks of weightage chemical thermodynamics ha atishe important chapter hai ani to tumhala physics madhe pan hai barobar ka chemical th- that's a th- thermodynamics and to ani ikde same hai kahis badal nahi fakt tumhi ikde work expansion la negative bolta hai thermo tumhi physics madhe expansion asen to positive sangta hai बरोबर का कारण ते तुम्ही साईन कन्व्हेशन वापरताय व्हेक्टर क्वांटिटी प्रेशर व्हॉल्युम कन्सिडर करताय ठीक आहे म्हणजे एक्सपान्शन असेल तर काय सांगताय तुम्ही तिथे एक्सपान्शन असेल तर पॉझिटिव्ह आणि केमिस्ट्रीमध्ये एक्सपान्शन असेल तर निगेटिव्ह बस एवढाच फरक आहे ऍडॅबॅटिक आयसोथर्मो सेम ऍज इट इज दॅट्स अ चॅप्टर नंबर फोर्थ केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स गेट इट दिस इज अ टू मच इझी चॅप्टर आणि व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग चॅप्टर अतिशय सोपा चॅप्टर हा केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स थर्मोडायनॅमिक्स आता थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये क्वेश्चन काय असेल पहा तर नंबर वन क्वेश्चन मध्ये डेफिनेशन 
आणि डेफिनेशन मध्ये काय असेल तर डेफिनेशन मध्ये सो मेनी डेफिनेशन आहेत तुम्हाला त्यामध्ये हीट ऑफ हीट ऑफ कंबर्शन एन्थल्पी ऑफ कंबर्शन पर्टिक्युलर असं विचारतात हीट ऑफ कंबर्शन किंवा स्टँडर्ड एन्थल्पी ऑफ कंबर्शन स्टँडर्ड एन्थल्पी ऑफ कंबर्शन यांचं डेफिनेशन एन्थल्पी ऑफ कंबर्शन एन्थल्पी ऑफ कंबर्शन त्यानंतर एन्थल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टँडर्ड एन्थल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टँडर्ड एन्थल्पी ऑफ स्टँडर्ड एन्थल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेशन ओनली डेफिनेशन त्यानंतर एन्थल्पी ऑफ फ्युजन एन्थल्पी ऑफ फ्युजन टोटल आठ एक डेफिनेशन आहे त्या आठ पैकी दोन ते येतात तुम्हाला पर्टिक्युलर एन्थल्पी ऑफ फ्युजन एन्थल्पी ऑफ सब्लिमेशन सब्लिमेशन एन्थल्पी ऑफ वेपरायझेशन वेपरायझेशन एन्थल्पी ऑफ वेपरायझेशन ठीक आहे त्यानंतर एन्थल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन ऍटोमायझेशन एन्थल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन त्यानंतर एन्थल्पी ऑफ द सोल्युशन एन्थल्पी ऑफ सोल्युशन त्यामध्ये क्रिस्टल लॅटिस एन्थल्पी पण आहे तर हे डेफिनेशनचा पार्ट आहे डेफिनेशन एक विचारते तुम्हाला त्याच्यानंतर पुढचा एक पार्ट आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स याच स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ जुनं झालं आता भरपूर फर्स्ट लॉ तर भरपूर वेळा विचारला गेला क्वेश्चन आहे हा बरोबर इंटेन्सिव्ह एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टंट आहे इंटेन्सिव्ह एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन पाच फंक्शन बरोबर आहे आणि त्यानंतर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू चे एक्सप्रेशन आता हे एक्सप्रेशन पुन्हा चार स्टेट साठी एक आयसोथर्मल आयसोथर्मल ऍडॅबॅटिक ऍडॅबॅटिक त्यानंतर आयसोकोरिक आणि आयसोबेरिक आयसोबेरिक त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये हा एक क्वेश्चन असेल डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एन जी आर टी वर्क साठी फंक्शन आहे माहिती ना डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा विचार याच्यामध्ये अजून एक्सप्रेशन म्हणजे डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एक्सप्रेशन नंतर डब्ल्यू मॅक्स एक्सप्रेशन डब्ल्यू मॅक्स इक्वल टू मायनस टू पॉइंट थ्री झिरो थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट ऑफ द व्ही टू डिवायडेड बाय व्ही वन आणि बॉईस लॉ तुम्ही वापरला तर पी वन डिवायडेड बाय पी टू गेट इट तर ते एक तुम्ही नोट करू शकता त्याच्यानंतर अजून काय डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हे एक एक्सप्रेशन केमिकल रिॲक्शन बद्दल दिस इज फॉर केमिकल रिॲक्शन अंडरस्टूड तर हे सो मेनी एक्सप्रेशन आहे हा चॅप्टर पूर्ण मॅथमॅटिक्स पार्ट आहे आणि मोस्ट याचे पार्ट दॅट्स न्यूमेरिकल पार्ट ओके डिराय होता ठीक आहे मी तुम्हाला वन बाय वन शो करेन तर केमिकल थर्मोन आहे टेक्स्टबुक ओपन करा आपण केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट रिलेटेड टू द फर्स्ट दॅट्स सिस्टीम सराउंडिंग आता हे जुनं झालं आहे आता तुम्हाला ते सिस्टीम सराउंडिंग कोणी विचारणार नाही ठीक आहे दॅट्स ओपन सिस्टीम क्लोज सिस्टीम बरोबर का ओपन सिस्टीम क्लोज आयसोलेटेड बरोबर आयसोलेटेड लक्षात ठेवा फक्त एक आयसोलेटेड पण जनरली तुम्हाला सीईटी ला विचारतात आयसोलेटेड ओके आयसोलेटेड सिस्टीम द सिस्टीम दॅट डज नॉट अलाव एक्सचेंज ऑफ आयदर एनर्जी ऑर मॅटर विथ द सराउंडिंग इज नॉन एज आयसोलेटेड सिस्टीम त्यानंतर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम एक्सचेंजिव्ह प्रॉपर्टी इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी हा यांची डेफिनेशन लक्षात ठेवा द प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सिस्टीम डेफिनेशन तुमच्या टेक्स्ट मध्ये तेच नोट करा प्लीज डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल मास वॉल्युम इंटरनल एनर्जी हिट कॅपॅसिटी नंबर ऑफ मोस एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी डेफिनेशन इंडिपेंडंट ऑफ अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सिस्टीम आणि प्रेशर टेम्परेचर सर्फेस टेन्शन विस्कॉसिटी मिल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट जे एक्झाम्पल गिवन आहे टेक्स्ट मध्ये तेच करायचे प्लीज हा तर तेच एक्झाम्पल विचारतात स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन मध्ये फंक्शन हुज व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टेट आणि पाच फंक्शन एक आहे तुम्हाला स्टेट फंक्शनचे सो मेनी एक्झाम्पल्स आहे द प्रॉपर्टी हुज डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टीम अँड इंडिपेंडंट ऑफ पाथ नोन एज अ स्टेट फंक्शन 
आणि स्टेट फंक्शनचे भरपूर एक्झाम्पल आहे नोन अननोन सर्व आहे फक्त मी तुम्हाला एक इम्पॉर्टंट हिंट देईन वर्क आणि हिट सोडलं तर बाकी सर्व काय स्टेट फंक्शन आहे फक्त हेच पाच फंक्शन आहे बस लक्षात ठेवा व्हेरी इझी द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ नोन ॲज अ पाथ फंक्शन सो सिम्पल डेफिनेशन आहे पाथ फंक्शन वर्क आणि हिट पाथ फंक्शन आहे पण एक लक्षात ठेवा दॅट्स अ वर्क आणि हिट आहे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ना क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू जर का दोन पाच फंक्शनची ऍडिशन केली तर ती स्टेट फंक्शन येते दिस इज स्टेट फंक्शन ना डेल्टा यू म्हणजे काय स्टेट फंक्शन आणि क्यू प्लस डब्ल्यू म्हणजे काय पाच फंक्शन दोन पाच फंक्शनची ऍडिशन केली तुम्ही इफ यू ऍड द टू पाच फंक्शन तर ऑलवेज दॅट अ ऍडिशन कम्स ऍज अ स्टेट फंक्शन मग डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू आणि डब्ल्यू हे दोन्ही पण इंडिपेंडेंटली पाच फंक्शन आहे बट इफ यू ऍड द टू पाच फंक्शन विल गेट द स्टेट फंक्शन डेल्टा यू डेल्टा यू म्हणजे इंटरनल एनर्जी त्याला डेल्टा ई पण नोट केलं तर डेल्टा ई कॅपिटल ई दिस इज डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज रिमेंबर फक्त हे दोनच फंक्शन आहे हे पाच फंक्शन आहे थर्मोडायनॅमिक इक्लिबिरियम थर्मोडायनिक इक्लिबिरियम हे काय तुम्हाला विचारणार नाही सध्या आता ही वेळ ना अशी की लहान लहान क्वेश्चन करणार तुम्ही तर डायरेक्ट तुम्ही आता आयसोथर्मल आहे आयसोथर्मलची डेफिनेशन पण तुम्हाला इकडे विचारतील फर्स्ट लॉफ थर्मोडायनिक्स मध्ये पण ऍटलिस्ट यू शूड नो तर तुम्हाला हे माहीत असावं की आयसोथर्मल मध्ये टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट आहे आणि डेल्टा टी इज इक्वल टू झिरो आहे तर डेल्टा यू इज इक्वल टू झिरो असणार आहे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण दॅट्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पुढे लिहिलं आहे का याच्यामध्ये इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हा लिहिलं इथे पहा इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर कॉन्स्टंट इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट आणि कॉन्स्टंट टर्म असेल पहा लक्ष द्या मी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट तर यू इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मग सो डेल्टा टी इज इक्वल टू जर का डेल्टा टी इज इक्वल टू झिरो असेल तर डेल्टा यू इज इक्वल टू पण झिरो असणार आहे गेट इन माय पॉइंट तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेम्परेचर कॉन्स्टंट इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट आणि जे कॉन्स्टंट असतात त्याचे डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही फाइंड आउट केलं तर इट इज इट बिकम अ झिरो तर आयसोबेरिक प्रोसेस आयसोबेरिक मध्ये प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट आहे प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला प्रेशर कॉन्स्टंट आहे डेल्टा पी झिरो असेल डेल्टा पी झिरो दॅट्स अ प्रेशर कॉन्स्टंट म्हणजे जे रिॲक्शन आपण ओपन कंटेनरमध्ये करतो ओपन कंटेनर ओपन कंटेनरच्या रिॲक्शन ह्या सर्व आयसोबेरिक असतात आयसोकोरिक प्रोसेस आयसोकोरिक मध्ये व्हॉल्युम ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट व्हॉल्युम रिमेन्स कॉन्स्टंट ड्युरिंग द इच प्रोसेस म्हणजे क्लोज व्हेसलच्या रिॲक्शन ज्या रिॲक्शन क्लोज व्हेसल्स मध्ये केल्या जातात त्यांना काय म्हणतात क्लोज कंटेनर क्लोज कंटेनर आयसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा व्ही इज इक्वल टू झिरो डेल्टा व्ही झिरो म्हणजे काय असेल व्ही टू इज इक्वल टू व्ही वन मग व्ही टू इज इक्वल टू व्ही वन असेल द चेंज इन व्हॉल्युम इज इक्वल टू व्हॉल्युम ऑफ फायनल स्टेट म्हणजे व्हॉल्युम ऑफ इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू झिरो अँड सो डेल्टा व्ही इज इक्वल टू झिरो व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट बरोबर जे टर्म कॉन्स्टंट असेल त्याचं डेरिव्हेटिव्ह जर का डिफरन्सिएशन तुम्ही घेतलं तर इट बिकम अ झिरो व्हॅल्यू ॲडॅबेटिक प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हिट बिटवीन द सिस्टीम अँड सराउंडिंग ॲडॅबेटिक प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू झिरो क्यू झिरो म्हणजे ॲडॅबेटिक प्रोसेस ॲडॅबेटिक आता हे ॲडॅबेटिक मध्ये पण आयसोथर्मल आहे नंतर आयसोकोरिक असेल वेगवेगळे आपण पाहणार आहे पुढे ॲडॅबेटिक मध्ये गेटेड इल वन अँड देन द इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक असेल तर टेम्परेचर फॉल होणार आहे टेम्परेचर कमी होणार आहे टेम्परेचर कमी होणार आहे आणि आयदर इन्क्रीज ऑर डिक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी एकतर वाढेल किंवा कमी होणार आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि एक्झोथर्मिक प्रोसेस असेल एक्झोथर्मिक प्रोसेसला टेम्परेचर राईज होणार आहे इफ द ऍडॅबेटिक प्रोसेस इज देअर एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे टेम्परेचर राईजेस इफ एंडोथर्मिक प्रोसेस इज देअर टेम्परेचर फॉल टेम्परेचर कमी होणार आहे कुलिंग होणार आहे टेम्परेचर फॉल म्हणजे कुलिंग आणि हे तुम्ही इकडे पण म्हणते ना फिजिक्समध्ये पण पाहिलं असणार तुम्ही ऍडॅबेटिक कॉम्प्रेशन अँड दॅट्स ओके एक्सपान्शन करून दॅट्स अ कुलिंग सिस्टीम करता रेफ्रिजरेटर गेट इट देन ओके थोडा वेगळा पार्ट आहे फक्त फिजिक्समध्ये आणि इथे केमिस्ट्रीमध्ये थोडा वेगळा आहे दॅट्स अ केमिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे आणि तिथं थोडं दॅट्स अ मेकॅनिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे रिवर्सिबल रिॲक्शन रिवर्सिबल रिॲक्शन्समध्ये दॅट्स एक्सटर्नल प्रेशर्स अँड द पिस्टनचा प्रेशर इन्फोनॅटसिमली स्मॉलर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट 
that the p external is infinitesimally smaller than the p known as a reversible process this is the definition and the system is in mechanical equilibrium with its surrounding the features of the reversible process to yache features ek kadhi kadhi vicharta tumhala ek don mark la driving and opposing force differ by the infinitesimally small amount atishay atishay lahan badal okay dogan madhe farak asnar hai driving and the opposing force madhe the process can be reversed by any any change in the condition tumhi thoda jari pressure change kela the condition okay that's a process can be changed a reversible process proceeds infinitesimally slowly and takes place in infinite number of steps bharpur steps madhe asnar hai and at the end every step is the process is in mechanical equilibrium with the surrounding mechanical equilibrium means pressure volume equilibrium pressure with respect to volume these are the four points so he four point important hai lakshya dya uh, okay nature of heat and work nature of heat work madhe tumhala expression ache directly me pressure ani volume manje work pressure volume work डायग्राम दाखिल डायग्राम नहीं विचार तुम्हारा जनरली इधे डायग्राम नहीं विचार फिजिक्स मे डायग्राम विचार डायग्राम फिजिक्स मध्य इम्पॉर्टंट है प्रेसर वॉल्यूम ऐसी वेगवे डायग्राम से हिट ब्रिंग्स ट्रांसफर एनर्जी लॉस वर्क डन दिस इज प्रेसर वॉल्यूम एक्सपेन्शन नेचर ऑफ हिट साइन कन्वेन्शन हाँ साइन कन्वेन्शन एक विचारते तुम्हारा साइन कन्वेन्शन्स मध्य लक्ष्य पी तो जो का डब्ल्यू अल वर्क ऑन द सीस्टीम वर्क ऑन द सीस्टीम कॉम्प्रेसन वर्क बाय द सीस्टीम एक्सपांशन एक्सपांशन अल तो निगेटिव दिस इज एक्सपांशन एक्सपांशन एंड दिस इज कॉम्प्रेसन कॉम्प्रेसन एंड देन हिट एप्सोर अल तो क्यू पॉजिटिव हिट रिलीज अल तो क्या निगेटिव हिट एप्सॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक हिट रिलीज अल तो एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक बस एवड बदल फिजिक्स केमिस्ट्री मध्य बस ये लक्षा अपन वर्क का वर्क तो साइन चेंज है इतने पा क्यू हिट रिलीज बाय द सीस्टीम ऑन द सराउंडिंग वर्क डन ऑन द सीस्टीम बाय द सराउंडिंग वर्क इज डन बाय द सीस्टीम ऑन द सराउंडिंग तो ये तुम्हारा विचारता लक्ष दिया And W and Q are okay. This is known as the path function. Say expression pressure volume work. A high question so many times which are the regular question. Pressure and volume say expression. Generally, two markers which are the fact. Two marks are there. And it per into note correct as such. Tomorrow W is equal to minus P extra delta V. This is also the expression. V two is the final volume and V one is the initial volume. Get it? एक्सप्रेसन नंतर का कॉम्प्रेसन एंड द एक्सपेन्शन ला फ्री एक्सपेन्शन तो फ्री एक्सपेन्शन फ्री एक्सपेन्शन दैट्स एक्सपेन्शन अगेन्स्ट जीरो अपोजिंग फोर्स जैसे मध्य जीरो अपोजिंग फोर्स है फ्री एक्सपेन्शन दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट हाँ प्लीज ही इम्पॉर्टंट कर फ्री एक्सपेन्शन सच एक्सपेन्शन ऑक्यूर इन अ वैक्यूम मैं वैक्यूम मध्य प्रेसर कि जीरो पी एक्सटर्नल P external no opposing force. P external zero work zero as. मुझे vacuum में दे work कितने आसना रे zero. In other word, no work is done when gas expand. No work is done when the gas is expand. Gas से expand होते हैं, पर work नहीं, work zero है का because the pressure is zero. External opposing pressure is zero. So this is very very important. Ah, free expansion. तान अंतर unit for the work है का ये ना क्या करो फक्ते योर लक्ष्य है ठेवा वन डेसिमीटर क्यूब बार वन लीटर बार वन लीटर बार मे हंड्रेड जूल बस एवड लक्षा अपन दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट वन लीटर बार मे हंड्रेड जूल न्यूमेरिकल दिस इज फॉर न्यूमेरिकल बाकी हे तुम्हारा डेरिवेशन में विचार नहीं कारण हा चैप्टर मधे भरपूर इम्पॉर्टंट पार्ट है कि जो बाकी पम्पॉर्टंट है नातर कन्सेप्ट ऑफ मैक्सिम वर्क मैक्सिम वर्क दैट्स रिवर्सिबल ला रिवर्सिबल एक्सपांशन दिस इज वेरी इंपॉर्टंट रिवर्सिबल एक्सपांशन मैक्सिम वर्क इज ऑप्टेन मैक्सिम वर्क इज ऑप्टेन फ्रॉम द चेंज थर्म रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस कश पाजे 
रिवर्सिबल प्रोसेस पाजे मे अपोजिंग फोर्स है मस्ट बी इन्फनाइट सिमली स्मॉलर दैन द ड्राइविंग फोर्स एंड द वर्क टू बी मैक्म एंड दिस मैक्म वर्क इज रिवर्सिबल प्रोसेस मे वर्क डब्ल्यू वर्क वी बी मैक्म डेल्टा पी स्मॉलेस्ट पाजे डेल्टा पी मस्ट बी स्मॉलेस्ट चेंज इन प्रेसर मस्ट बी स्मॉलेस्ट एक्सप्रेसन तो एक्सप्रेसन एक विचार तुम्हारा डेरिवेशन मध्य एक्सप्रेसन अप टू दिस वन इतपर्यत विचार डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स इतपर्यत एक्सप्रेसन विचार बॉइस लॉपरला तुम्हें दैट से वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू तो यस तुम्हें एक एक्सप्रेसन नोट करू शता डब्ल्यू मैक्स तो दिस इज व्री इम्पॉर्टंट ऑल्सो फॉर तुम्हारा एक्सप्रेसन मन विचार तीन तीन मार्कला कि तीन मार्क न्यूमेरिकल तीन मार्क्स न्यूमेरिकल तीन मार्क न्यूमेरिकल कि डेरिवेशन पेजो न्यूमेरिकल है तो पर्टिकुलर लक्ष दिया न्यूमेरिकल करा टेक्स में जो सॉल्व न्यूमेरिकल है तो करा तैंपैकी न्यूमेरिकल है तुम्हारा लक्ष दया वर्क से जे न्यूमेरिकल सॉल्व है तो करा इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी मेजे यू इंटरनल एनर्जी यू इंटरनल एनर्जी तो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज मेड अप ऑफ द कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेन्शियल एनर्जी इज द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी असोसिएटेड विथ द सब्सटन्स हि डेफिनेशन इज डिनोटेड बाय यू एंड डेल्टा यूज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन इट इज अ स्टेट फंक्शन डेल्टा इज अ स्टेट फंक्शन एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी त्यानंतर ही ट्रान्सफर आहे डेल्टा यू ते नाही तुम्हाला विचारणार कुलिंग एनर्जी सिस्टीम मध्ये नाही हा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स तर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनचे स्टेटमेंट विचारते तुम्हाला पण आता भरपूर हे ओके ओल्ड क्वेश्चन झालाय लॉ स्टेटेड इन स्टेटमेंट तर यांचे तीन स्टेटमेंट आहे तुम्हाला आणि ऑल स्टेटमेंट आर इक्विवॅलंट एनर्जी ऑफ द युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट द टोटल एनर्जी ऑफ द आयसोल सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट Energy is neither created nor destroyed and can be converted from one form to another. And please please note that CBSE and CIT is a statement that you don't have to write. You don't have to write this statement or this statement. First law of thermodynamics. Formulation of first law of thermodynamics. Formulations in the formulations you have to note. Delta U is equal to Q plus W. And these are total 4 expressions. First law of thermodynamics is total 4. तो चार पैकी एक तो शुअर आतो तुम्हारा आइसोथर्म प्रोसेस कि टेम्परेचर कॉन्स्टंट आए डेल्टा यू जीरो है सब्स्टूट दिस वैल्यू एंड डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू कभी कभी हेपन विचार एम सी क्यूज मे वेन द वर्क इज डन ऑन द सीस्टीम सराउंडिंग इट रिलीज दैट रिलीज ऑफ हिट हिट रिलीज हो रहा है कारण निगेटिव ना निगेटिव मे खाना हिट इवॉल्व हो रहा है एडाबेटिक प्रोसेस एडाबेटिक प्रोसेसला क्यू जीरो डेल्टा यू इज इक्वल टू मैनस डब्ल्यू एडाबेटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है अंडरस्टूड तो हे तुम्हारा एक्जाम विचार एक 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 मार्क विचार आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा यूज इक्वल टू क्यू वी टोटल चार है मैं चार एक्सप्रेस है चार पैकी एक नोट कराए क्यू वी क्यू वी इज स्टेट फंक्शन आइसोबेरिक प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस कॉन्स्टंट प्रेसर है दिस इज द एक्सप्रेसन इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन एंथलपी क्यू इज नॉट अ स्टेट फंक्शन बट द क्यू वी एंड क्यू पी आर स्टेट फंक्शन कारण क्यू वी मे डेल्टा यू एंड क्यू पी मे डेल्टा एच एंथलपी एंथलपी चे डेफिनेशन एंथलपी ऑफ सीस्टीम इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सीस्टीम And energy equivalent to pressure volume work. This is definition of enthalpy. And this is the expression. Delta H equal to delta U plus P delta V. It is a state function. Y H and Q P are state function. रिलेशनशिप बिटवीन आता पा लक्ष रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंटला हा केमिकल रिएक्शन हाथ वर्ड दिस नहीं आई थिंक मैं वाटत है रॉन्ग नोट करता स्टूडेंट कि विचार डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कहीं तरी वेग डिराइव करता है पे केमिकल रिएक्शन पहा रिलेशनशिप बिट्वीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन 
आणि केमिकल रिएक्शन विचारलं तर कोणतं एक्सप्रेशन डिराव करायचं आहे तुम्हाला तर यस दिस इज द एक्सप्रेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन हो त्यामुळे प्लीज हे स्टडी करा आपण अंडरस्टू हे एक्सप्रेशन विचारते मी तुम्हाला आणि याच्यानंतर न्युमेरिकल सॉल्व आहे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन आता पहा हे वर्क डन आहे वर्क डन चं पण एक्सप्रेशन आहे पण वर्क डन चं एक्सप्रेशन वेगळं आहे डब्ल्यू बरोबर आहे माहिती ना ते डब्ल्यू तर हे एक्सप्रेशन आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एन ओके मायनस एन जी आर टी दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यामुळे प्लीज हे व्यवस्थित रीड करा काय विचारलंय तुम्हाला रिॲक्ट ओके वर्क डन विचारलंय का रिएक्शन मध्ये विचारलंय ना अँड दिस इज एक्सप्रेशन वर्क डन बाय द सिस्टीम वर्क डन ऑन द सिस्टीम डब्ल्यू कधी पॉझिटिव्ह कधी निगेटिव्ह ठीक आहे कंडिशन ऍक्च्युली न्युमेरिकल मध्ये देतात तुम्हाला पर्टिक्युलरली आणि डब्ल्यू झिरो डेल्टा एन जी झिरो हा एन्थल्पी ऑफ दॅट्स अ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन एक लक्ष द्या हा क्वेश्चन पर्टिक्युलर डेफिनेशन थ्रूच येतो डेफिनेशन थ्रू डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे इथे तर तुम्हाला शुअर दोन मार्कच्या डेफिनेशन आहे हा चॅप्टर आठ मार्क्ससाठी एट मार्क एट मार्कच्या चॅप्टरमध्ये डेफिनेशन करायचे बस त्यामुळे प्लीज आपण इथे काय करा फक्त डेफिनेशन मार्क करा एन्थल्पी ऑफ फ्युजन ओनली डेफिनेशन This is the definition. ही जी बोर्ड केली ना ही डेफिनेशन आहे आय होप आतापर्यंत सो मेनी टाइम्स तुम्ही केलं असणार त्यामुळे ही डेफिनेशन पार्ट झाली असणार आहे आणि सॉलिड टू लिक्विड आहे हे इम्पॉर्टंट आहे सॉलिड टू लिक्विड म्हणजे काय असणार आहे दिस इज द एन्थल्पी ऑफ फ्युजन सॉलिड टू लिक्विड फ्युजन घेतीट आता वेपरायझेशन वेपरायझेशन मध्ये लिक्विड टू गॅसेस आहे लिक्विड टू गॅसेस वेपरायझेशन हे तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये पण विचारतात ना एक मार्कला लास्ट इयरला विचारला गेला हा लिक्विड टू गॅसेस वेपरायझेशन लास्ट इयर क्वेश्चन पेपर ओके त्यामुळे आपण सब्लिमेशन करा सब्लिमेशन इम्पॉर्टंट आहे हो सब्लिमेशन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्लिमेशन कारण ओके फ्युजन वेपरायझेशन विचारला गेला आहे सब्लिमेशन करा प्लीज सब्लिमेशन म्हणजे डायरेक्ट सॉलिड टू गॅसेस सॉलिड टू गॅसेस सब्लिमेशन आणि सब्लिमेशन मध्ये हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा सब्लिमेशन इक्वल टू फ्युजन प्लस वेपरायझेशन न्युमेरिकल ऍक्च्युली एक मार्कला न्युमेरिकल की तुम्हाला फ्युजन देतील सब्लिमेशन देतील वेपरायझेशन विचारतील किंवा फ्युजन वेपरायझेशन दोन्ही देतील सब्लिमेशन विचारतील आणि हा एक ग्राफ फ्युजन आहे वेपरायझेशन आहे त्यांची ऍडिशन म्हणजे सब्लिमेशन आहे बस दोघांची ऍडिशन एन्थल्पी ऑफ ऍटोमिक अँड मॉलिक्युलर चेंजेस मध्ये एन्थल्पी ऑफ आयोनायझेशन आयोनायझेशनची एन्थल्पी एक लक्षात द्या गॅसेस टू गॅसेस कटाईन आहे गॅसेस टू गॅसेस कटाईन कटाईन तयार होतात आयोनायझेशन डेफिनेशन फॉर वन मार्क इथे फक्त डेफिनेशन करायचे तुम्ही लक्ष द्या इलेक्ट्रॉन गेन एन्थल्पी डेफिनेशन ओनली डेफिनेशन त्यामध्ये काय असणार आहे दॅट्स अनायन टू ओके दॅट्स न्यूट्रल आयटम टू अनायन टू फॉर्म गॅसेस अनायन व्हेर इट इज रिटर्न एज अनायन अनायन एन्थल्पी ऑफ ऍटोमायझेशन डेफिनेशन ओनली डेफिनेशन डेफिनेशन गॅसेस ऍटम्स तयार होतात फॉर्मेशन ऑफ गॅसेस ऍटम्स सोल्युशन एन्थल्पी ऑफ सोल्युशन डेफिनेशन ओनली डेफिनेशन एन्थल्पी ऑफ सोल्युशन इज एन्थल्पी चेंज इन अ प्रोसेस वेन वन मोल ऑफ सबस्टन डिझॉल्व इन स्पेसिफाय अमाऊंट ऑफ सॉल्वंट ते ओके ते इथे नोट करायचं राहून गेलं तर प्लीज इथे मार्क करा डेफिनेशन दिस इज डेफिनेशन सॉलिड टू इट्स सोल्युशन आणि एन्थल्पी ऑफ द सोल्युशन ऍट इन्फनाईट डायल्युशन डिझॉल्व इन इन्फनाईट अमाऊंट ऑफ सॉल्वंट दिस इज द डायल्युशन आणि हायड्रेशन एन्थल्पी एन्थल्पी ऑफ हायड्रेशन एन्थल नंतर क्रिस्टल लॅटिस एन्थल्पी क्रिस्टल लॅटिस एन्थल्पी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह क्रिस्टल लॅटिस एन्थल्पी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह हे इम्पॉर्टंट आहे हे एम सी यूजमध्ये आणि हायड्रेशन एन्थल्पी आहे एन्थल्पी ऑफ हायड्रेशन ही ऑलवेज निगेटिव्ह असते ही ऑलवेज ह्या दो एक व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे हू इज अ पॉझिटिव्ह क्रिस्टल लॅटिस एन्थल्पी व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह क्रिस्टल लॅटिस एन्थल्पी व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आणि हायड्रेशन एन्थल्पी ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह असते ऑलवेज रिमेंबर त्यामुळे तुम्हाला विचारते ना एक्झाममध्ये Which value is positive, which value is negative? And then 
This is enthalpy of the hydration. Enthalpy of solution is the sum of crystal lattice enthalpy and enthalpy of hydration. How formula? Very, very important formula. This is very, very, very important formula. This is the एक mark of numerical. Okay, crystal lattice enthalpy given as in. Okay, that's numerical. NACL. So, this problem is okay, mostly important. Hai. Okay, value is important. Lakshada. This is very, very important. Crystal lattice enthalpy, hydration enthalpy is given and calculate the enthalpy of solution. And this is also that so okay, crystal lattice enthalpy given, hydration enthalpy given, enthalpy of solution. Doganchi addition kara. Just add, we'll get the answer. Enthalpy of chemical reaction. The enthalpy of chemical reactions mode. How formula looks at you? This is enthalpy of product minus enthalpy of the reactant. And here definition is this is the difference between the sum of enthalpy of product and the substance. Get it? This is the definition. Exothermic and endothermic mode generally he to mala MCQ mode which are thin. This is for MCQs. Negative positive gas in. And then nantar here reaction through. Exothermic and endothermic. Standard enthalpy of reaction. And here cluster to standard enthalpy sati condition kai. Standard enthalpy sati condition as nare that's a one bar pressure, temperature 298, and concentration one molar. This is very important. Temperature 298, pressure one bar, and one molar concentration. And what are the standard state? Hydrogen is standard state gases. Mercury is wrong, is either liquid. Sodium solid, carbon graphite solid, ethanol liquid. Calcium carbonate solid, CO2 gases, ethanol liquid, hey, important hai, ethanol liquid, hai, water liquid, hai, calcium carbonate solid, hai, CO2 gases, but here is the question, this is the IMP, hai, what is the standard state of the substances, and here is the question, the answer is the question, the rest of the other example is the question. And standard enthalpy means that the reactant and product are in standard state. Thermochemical equations. It is okay. Thermochemical equation can be added, can be subtracted, bro. multiply by his velocity. Okay, this is the example of thermochemical equation. Standard enthalpy of formation. And so definition which are the particular definition. Standard enthalpy of formation. Definition. Definition important. Standard enthalpy of formation from standard enthalpies. At the end of the day, standard enthalpy of formation of hydrogen chlorine is zero. Standard enthalpy of formation of element is zero. हे विचार तो तुम्हारा M C Q में दे और standard enthalpy of compound is the standard enthalpy of formation standard enthalpy of formation of a compound is equal to standard enthalpy ये दोन point लक्ष्य है ठीक है ये दोन point important है अने this is the formula standard enthalpy of product माने standard enthalpy of the okay that's the reactant summation of enthalpy of product माने summation of enthalpy of the reactant this is the delta h he numerical side yeah, this is for numerical solution standard enthalpy of combustion definition only combustion that's a definition standard enthalpy of combustion definition side is which are the he was only definition Bond enthalpy, huh? Bond enthalpy is very important. Yeah? This is very important. Actually, this question numerical mode is Panjaka, you have theoretical mode which are the question. The definition is important. Hai. Bond enthalpy. And the formula is important. Hai. The formula is very important. That is summation of enthalpies of the reactant bond minus summation of enthalpies of the product bond. That's not correct. I will show you the formula. So, the formula please upon note. Kurunga. This is very, very important formula. Uh, reactant minus product. 
रिएक्टंट बॉन्ड मैनस प्रोडक्ट बॉन्ड एक्चुअली अर्थ असा है दिस इज व्री वेरी इम्पॉर्टंट व्री वेरी इम्पॉर्टंट समेशन ऑफ एंथापी ऑफ रिएक्टंट बॉन्ड मैनस समेशन ऑफ एंथापी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड जनरली अपन प्रोडक्ट मैनस रिएक्टंट करते ना तो रिएक्टंट मैनस प्रोडक्ट है कारण ती बॉन्ड एंथलपी है कैट इट हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट समेशन हिज लॉ तो सो मेनी टाइम्स विचार गला क्वेश्चन है हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट समेशन दिस इज अ स्टेटमेंट ओवरऑल द चेंज एंथलपी फॉर रिएक्शन इक्वल टू द सम ऑफ एंथलपी चेंजेस ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप इन द रिएक्शन दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट हिज लॉ हा भरपूर वे विचार गला क्वेश्चन है स्टेटमेंट है ये एप्लिकेशन एप्लिकेशन फैप्लिकेशन है एप्लिकेशन ऑफ हिज लॉ एक सिंगल एप्लिकेशन है सिंगल एप्लिकेशन है इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द एंथलपी चेंज फॉर द रिएक्शन विद दर स्टैंडर्ड एंथलपी बींग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली बट एबल टू कैलक्युलेट द स्टैंडर्ड एंथलपी एप्लिकेशन एक मार्क सा एक मार्कला एप्लिकेशन और एक मार्कला स्टेटमेंट एक मार्कला का स्टेटमेंट एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अस का नोट के लिए इट इज द दैट दिस फैक्ट दैट दिज लॉ इज डिरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट एंथलपी इज अ स्टेट फंक्शन बरबर है डेट इट इवन एक्जाम्पल्स का लक्षा ठेवा की गरज नहीं तुम्हारा एक्जाम्पल्स को विचार नहीं स्पॉन्टेनियस एंड इिवर्सिबल प्रोसेस तो इतना तुम्हारा एक एक क्वेश्चन शुअर है दोन मार्क दोन मार्क एक क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स इम्पॉर्टंट है यहाँ ओके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट्स अ की पॉइंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पॉइंट्स की पॉइंट्स का ठीक है द स्पॉन्टेनियस और नैचरल प्रोसेस टील इक्विब्रिम ही जटे ना तो प्रोसेस टील ऑक्यूर इन अ डिरेक्शन दैट लीड टू इक्विब्रिम एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी एंट्रॉपी एंट्रॉपी ची डेफिनेशन एंट्रॉपी ची ओके एंट्रॉपी हाउ इट इज इंक्रीजेस हाउ इट इज डिक्रीजेस एंट्रॉपी ऑफ क्वेश्चन ना हाईली डिऑर्डर स्टेट है डिऑर्डर स्टेट है लिक्विड मध्य गैसेस मध्य हाईली डिऑर्डर स्टेट है एंट्रॉपी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर डिसऑर्डर दैट इंक्रीजिंग एंट्रॉपी एंट्रॉपी डिनोटेड बाय द यस एंड ग्रेटर द डिऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम लार्जर इज द एंट्रॉपी एंट्रॉपी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस एट पासिव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेस एंट्रॉपी इंक्रीजेस पर डेल्टा इज इंक्रीजेस डेल्टा इज पॉजिटिव है एक्जाम्पल इंपॉर्टंट है लक्ष दया ये तुम्हारा विचारती ना एमसीग्यूज मध्य कि पॉजिटिव है का निगेटिव है एक्जाम्पल इम्पॉर्टंट है बस एवड कर तुम्हें पॉजिटिव है का निगेटिव है आता है डेल्टा जी जी गैसेस इधर नोट करा डेल्टा यस निगेटिव है सॉलिड टू गैसेस है ना डेल्टा यस पॉजिटिव है ये दोन एक्जाम्पल ये दोन पे मधे हाँ दैट्स अ क्वांटिटी डेफिनेशन दिस इज द डेफिनेशन फॉर एंट्रॉपी एंट्रॉपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिकुलर डिऑर्डरनेस और रैंडमनेस बस ओके दिस इज द डेफिनेशन एंड इट इज द डेफिनेशन डेल्टा यस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एंड डेल्टा यस युनिट का जूल पर केलविन है वेरी इम्पॉर्टंट जूल पर केलविन पर मोल नहीं कराए लक्ष दिया स्टूडेंट ये पर पर मोल करता है जूल पर केलविन पर मोल तो रॉन्ग है अंडरस्टूड जूल पर केलविन इट इज द युनिट ऑफ द एंट्रॉपी एंट्रॉपी से युनिट है लक्ष दया डेफिनेशन इन लिता इट इज दैट अ स्टेट फंक्शन है स्टेट फंक्शन है एंट्रॉपी इज अ स्टेट फंक्शन ये विचार तुम्हारा एंट्रॉपी स्टेट फंक्शन है का पार्ट फंक्शन है इट इज अ स्टेट फंक्शन एंट्रॉपी And the spontaneity, second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics important है. हाँ, एक लक्ष्य जाता है इधर. 
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर बोर्ड एक्झाम हो तेव्हा प्लीज हे स्टेटमेंट करा आपण हा दिस इज फॉर वन मार्क सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दॅट द टोटल एंट्रॉपी ऑफ सिस्टीम अँड सराउंडिंग इन्क्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रॉपी इन्क्रीजेस अँड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तर हे सेकंड लॉ चं एक्सप्रेशन आहे डेल्टा इज टोटल इक्वल टू डेल्टा इज सिस्टीम प्लस डेल्टा इज सराउंडिंग ग्रेटर दॅन झिरो प्लीज बस एवढंच एवढंच करायचं तुम्ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाकी काहीच नाही दे आणि एंट्रॉपी टोटल एंट्रॉपी पाहिजे ना टोटल एंट्रॉपी नॉट अ सिस्टीम ऑफ सराउंडिंग टोटल एंट्रॉपी अँड दिस इज अ कंडिशन फॉर स्पॉन्टॅनिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एंट्रॉपी त हा एक टेबल आय एम पी टेबल आहे दिस इज इम्पॉर्टंट टेबल असा डेल्टा जीचा एक मी तुम्हाला शो करेन डेल्टा जीचा पण असाच आहे गिप्स एनर्जी तर प्रोसेस कशी पाहिजे स्पॉन्टेनियस पाहिजे ना तर ग्रेटर दॅन झिरो पाहिजे आणि जर का ओके लेस असेल तर नॉन स्पॉन्टेनियस आणि झिरो असेल तर इक्विब्रियम गिप्स एनर्जी गिप्स एनर्जीची डेफिनेशन नाही पण गिप्स एनर्जी डायरेक्ट एक्सप्रेशन आहे बस दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द गिप्स एनर्जी तुम्हाला गिप्टची डेफिनेशन विचारली हेच लिहायचं आहे एक मार्कसाठी वन मार्क वन मार्कला एक्सप्रेशन म्हणजे डेफिनेशन आहे जी इज इक्वल टू एच मायनस टी एस एच मायनस हे लक्ष द्या मायनस प्लस नाही दे दिस इज मायनस एच मायनस टी एस एच मायनस टी एस जी इज इक्वल टू एच म्हणजे एन्थाल्पी एस म्हणजे एन्ट्रॉपी बरोबर आणि टी इज अ टेम्परेचर आणि ते सर्व स्टेट फंक्शन आहे ऑल दिज आर स्टेट फंक्शन सो जी इज ऑल्सो द स्टेट फंक्शन गिप्स एनर्जी स्टेट फंक्शन आहे आणि डेल्टा जीचं एक्सप्रेशन आहे डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस द चेंज इन गिप्स एनर्जी गिप्स एनर्जी अँड स्पॉन्टॅनिटी एक मार्क्ससाठी ओके गिप्स एनर्जी अँड स्पॉन्टॅनिटी डेल्टा इज टोटल एस प्लस ओके दॅट्स अ डेल्टा इज सराउंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एस अँड डेल्टा एस टोटल तर हे एक आय एम पी इक्वेशन आहे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स बद्दल इंका लिहिता डिराईव्ह करता आहे ना डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस टी डेल्टा इज टोटल दिस इज आय एम पी एक्सप्रेशन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तेव्हा हे जेव्हा तुम्हाला एक क्वेश्चन असेलच मी सांगितलं तुम्हाला की स्पॉन्टेनिटीवर तुम्हाला दोन तीन मार्कचे क्वेश्चन असेल And then that's a second law of, okay, leads to the condition. Second law leads to the condition of spontaneity, which are summarized. So this is the condition for spontaneity. This is very, very important. Delta is total greater than 0 ascent, delta g less than 0, process spontaneous ascent. But delta g is value kashi pai je, negative pai je, negative. And delta is total kai pai je, positive pai je, positive. पॉझिटिव्ह ओके प्रोसेस कशी स्पॉन्टॅनियस स्पॉन्टॅनिटी अँड द डेल्टा एच स्पॉन्टॅनिटी अँड डेल्टा एच ऑर डेल्टा एस आता पाय ऍक्च्युली त्यांनी जर टेबलमध्ये द्यायला पाहिजे पण ठीक आहे तर नोट करून घ्या आपण डेल्टा एस अँड डेल्टा एस पाच बोथ निगेटिव्ह असेल देन डेल्टा जी बिकम निगेटिव्ह आणि लो टेम्परेचर ही रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे लो टेम्परेचर आणि जर का ऑपोजिट असेल डेल्टा एच अँड डेल्टा एस बोथ पॉझिटिव्ह असेल तर डेल्टा एची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल पण ती कधी असेल हाय टेम्परेचरला हाय टेम्परेचर अँड दिस इज फॉर लो टेम्परेचर ठीक आहे मेक अ टेबल याचं एक टेबल बनवा आपण टेबल पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचं एक टेबल बनवा म्हणजे तुम्हाला सोपं असेल ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टेबल आणि इथे पाहता की निगेटिव्ह रिगार्डलेस ऑफ द ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी निगेटिव्ह ऑल टेम्परेचर आम्ही डेल्टा एस निगेटिव्ह डेल्टा एस पॉझिटिव्ह डेल्टा एस पॉझिटिव्ह आणि डेल्टा एच निगेटिव्ह तर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर म्हणजे ऑल टेम्परेचर आर रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे ऑल टेम्परेचर आर रिॲक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस पण ते जर का ऑपोजिट असेल डेल्टा एच पॉझिटिव्ह डेल्टा एस निगेटिव्ह तर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर सच रिॲक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ॲट ऑल टेम्परेचर ऑल टेम्परेचर रिॲक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आहे 
अपोजिट केस असेल तर टेम्परेचर ऑफ इक्विबिरियम इक्विबिरियम टेम्परेचर व्हॉट आर द इक्विबिरियम टेम्परेचर टी इज इक्वल टू डेल्टा एच दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला कारण डेल्टा जी झिरो असणार ना ऍट इक्विबिरियमला ऍट इक्विबिरियमला डेल्टा जी इज इक्वल टू काय असतो झिरो मग डेल्टा जी झिरो असेल तर झिरो इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस ना बरोबर ऍट इक्विबिरियम डेल्टा जी काय असतो झिरो मग डेल्टा जी झिरो म्हणजे किती व्हॅल्यू झिरो घेतली झिरो इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस तर टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवायडेड बाय डेल्टा एस सो इक्वेशन बिकम द दिस इज टी टेम्परेचर अँड दिस इज अ टेम्परेचर ऍट विच अ चेंज फ्रॉम ओर स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्युअर पण ते कधी पाहिजे की दोन्ही पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह बरोबर का ते यांच्यावर डिपेंड असेल गिप्स फंक्शन अँड इक्विबिरियम कॉन्स्टंट डेल्टा जी इक्वल टू ओके डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू डेल्टा जी नॉट स्टँडर्ड गिप्स फ्री एनर्जी क्यू इज नॉन एज अ रिॲक्शन क्वेश्चन अँड दिस इज अ एक्सप्रेशन तर एक्सप्रेशन तुम्ही जर का डिराव्ह केलं तर ॲट द एंड पर्यंत तुम्हाला असं एक्सप्रेशन मिळेल डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री आर टी एल एन लॉक टू बेस्ट ऑफ द के सी के पी बद्दल के पी दिस इज सी अँड द पी कॉन्सन्ट्रेशन अँड पी इज अ प्रेशर के सी इज फॉर कॉन्सन्ट्रेशन के पी फॉर प्रेशर अँड दिस इज अगेन दिस इज द इट्स करेक्ट कारण इथे एल एन आहे ना एल एनचं लॉक टू बेस्ट टेन मध्ये केलं आहे टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री इथ सेम आहे कोण एक के पी बद्दल नोट केलं दोन्ही इक्वेशन पॅरल घेतले पा त्यांनी पॅरल इक्वेशन रन केले दोन्ही पण के पी आणि के सीचे गेट इट पण तुम्ही एक एक नोट करून ॲट द एंड पण नोट करू शकता कारण त्यांनी क्यू सी आणि के पी दोन्ही नोट केलेत रिस्पेक्टिव्हली ॲट इक्विबिरियम इक्विबिरियमला डेल्टा जी व्हॅल्यू झिरो असतो गेट इट आणि जे न्युमेरिकल सॉल्व आहे पार्टेक्समध्ये हे हे इम्पॉर्टंट न्युमेरिकल आहे डेल्टा जीचे बस एवढंच करायचं आपण बस दिस इज दिस इज एंड युअर चॅप्टर ॲट्स अ केमिकल थर्मोडायनॅक्स तुम्ही ऑब्झर्व केलं असं केमिकल थर्मोडाय भरपूर लॉंग चॅप्टर आहे हा दिस इज व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑल दॅट्स अ न्युमेरिकल डेरिव्हेशन पूर्ण मॅथमॅटिकल पार्ट आहे आणि फिजिक्समध्ये बराचसा पार्ट इन्क्लूड आहे यामध्ये गेट इट काही डाऊट यामध्ये ओके नाव स्टार्ट द नेक्स्ट तर येस दिस इज फॉर द दॅट्स अ केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स तर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे त्यामध्ये डेफिनेशन सेकंड लॉ थर्मोडायनॅमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू माय डेल्टा एन जी आर टी अँड देन डब्ल्यू पी व्ही डेल्टा यू एन जी आर टी डेफिनेशनचा पार्ट आहे आणि एन्ट्रॉपीचे एन्ट्रॉपीमध्ये स्पॉन्टॅनिटीमध्ये ओके देन त्याच्यानंतर आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा जो चॅप्टर आहे तर इथे तुम्हाला एक डायग्रॅम आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा फायव्ह टू सेवन मार्क्सचा चॅप्टरचा वेटेज आहे आणि इथे व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे डायग्रॅम डायग्रॅम इम्पॉर्टंट आहे त्या याच्यामध्ये एस टू ओ टू फ्युल सेल आहे किंवा दॅट्स लीड अक्युमेटर लिस्ट वेळ बॅटरी आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला इलेक्ट्रोलायसिस आहे इलेक्ट्रोलायसिस एक तर एन एस सी एल आहे सॉलिड स्टेटमध्ये फ्युज आहे फ्युज ऑर एन एस सी एल ऍक्वेस एन एस सी एल ऍक्वेस ऍक्वेस म्हणजे कोणतं ऍक्वेस सोल्युशन ऑफ एन एस एल ब्राईन सोल्युशन आणि हे फ्युज किंवा मोल्टनचे इलेक्ट्रोलायसिस आहे त्याच्यानंतर असणार आहे कंडक्टिव्हिटी कंडक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम येतात मोलर कंडक्टिव्हिटी कंडक्टिव्हिटीचे प्रॉब्लेम आणि त्याच्यानंतरचा जो इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे तो असणार आहे ई एम ए प्रॉब्लेम सेल आणि त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली दॅट्स अ नस्ट इक्वेशन एक इम्पॉर्टंट आहे न्युमेरिकल आहे नस्ट इक्वेशन न्युमेरिकल्स नस्ट इक्वेशन न्युमेरिकल्स ओके देन तर आपण एक एक पार्ट पाहू यामध्ये तर प्लीज टेक्स्ट ओपन करून ठेवा आपण हा तर त्यामध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये जो स्टार्टिंगचा पार्ट आहे दॅट्स इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टन्स त्याच्यावर क्वेश्चन नाही आहे तुम्हाला इलेक्ट्रोलायटिक नॉन क इलेक्ट्रोलाईट नो स्ट्रॉंग वीक इलेक्ट्रोलाईट त्याचं माहिती आहे तुम्हाला त्याच्यानंतर पहिला स्टार्टिंग पार्ट असणार आहे दॅट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स इज अ रिसिप्रोकोल ऑफ रेजिस्टन्स आणि याचं युनिट काय व्हॉट इज द युनिट ऑफ एस आय युनिट ऑफ जी सायमेन सायमेन म्हणजे यस कॅपिटल यस पर होम इज अ युनिट पर होम इज अ युनिट लक्षात ठेवा पर होम त्याच्यानंतर काय असणार आहे की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स 
कंडक्टिविटी हाँ कंडक्टिविटी का जी इज इक्वल टू रिसीव प्रोपो दैट इज अ कंडक्टन्स इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर आणि जो कॉन्स्टंट आहे दिस कॉन्स्टंट नोन आहे दॅट इज अ कंडक्टिव्हिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स ऑफ द युनिट व्हॉल्युम ऑफ सोल्युशन कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोल्युशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉइट इज नोन ॲज इलेक्ट्रॉइटिक कंडक्टिव्हिटी जे न्यूमेरिकल विचार पर्टिक्युलर तुम्हारा फॉर्म्युलेशन न्यूमेरिकल दिस इज डेल्ट ओके दैट के इज इक्वल टू जी इन टू यल डिवाइडेड बाय एल इज अ लेंथ ए इज अ एरिया ओके हा एक टेबल है युनिट ऑफ इलेक्ट्रॉटिक कंडक्टिविटी तो हा टेबल तुम्हारा विचार पर्टिक्युलर लेंथ एरिया नहीं विचार लेंथ एरिया नहीं ये दोनों पे नहीं पण रेजिस्ट हे विचारतात कंडक्टिव्हिटी इम्पॉर्टंट आहे रेजिस्टन्स पण माहिती आहे तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी विचारतात कॉमन युनिट काय आणि एस आय युनिट आहे पर्टिक्युलर एस आय युनिट विचारतात मोलर कंडक्टिव्हिटी मोलर कंडक्टिव्हिटी डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी के डिवायडेड बाय सी मोलर कंडक्टिव्हिटी इज द इलेक्ट्रॉटिक कंडक्टिव्हिटी डिवायडेड बाय मोलर कॉन्सन्ट्रेशन व्हॉट इज द युनिट ओके एस आय युनिट इम्पॉर्टंट आहे सायमेन पर मीटर आहे दॅट इज दॅट्स अ सी मोल पर डेसिमीटर क्यूब आहे एस आय युनिट आहे सायमेन ओके मीटर स्क्वेअर फॉर अ मोल ऑल्सो आणि याचं कॉमन युनिट पण वापरतात पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल सिग्निफिकन्स ऑफ द मोलर कंडक्टिव्हिटी इट इज यूज टू कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट द इन्फनाईट डायल्युशन ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द के अँड लॅमडा हा हे एक इम्पॉर्टंट आहे के अँड लॅमडा मोलर कंडक्टिव्हिटी हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात ओके तर दिस इज द रिलेशन दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट रिलेशन तर याच्यावर तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे असतात न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स तर लॅमडा इज इक्वल टू वन थाउजंड के डिवायडेड बाय सी आणि जे न्यूमेरिकल सॉल्व आहे टेक्स मध्ये इलेक्ट्रोचे जेवढे न्यूमेरिकल सॉल्व आहेत तेवढेच करा प्लीज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ विथ द कॉन्सन्ट्रेशन विथ कॉन्सन्ट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्क्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑन डायल्युशन सो इन्क्रीज द नंबर ओके रिझल्ट इन कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज ऑफ कंडक्टिव्हिटी विथ ओके डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे तुम्हाला विचारते ना रिलेशन मध्ये व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन यामध्ये सर्व शेवटचा पॉइंट आहे तोच इम्पॉर्टंट आहे इज डिक्रीजेस हा मोलर कंडक्टिव्हिटी व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ द कॉन्सन्ट्रेशन सेम पॉइंट कंटिन्यू झाला इथे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रॉइट वीक इलेक्ट्रॉइट साठी वेगवेगळं मिळेल तुम्हाला झिरो कॉन्सन्ट्रेशन इन्फनाय डायल्युशन मीन्स द सोल्युशन सो डायल्यूट दॅट फर्दर डायल्युशन डज नॉट इन्क्रीज द मोलर कंडक्टिव्हिटी तर हा हा जो ग्राफ आहे फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट इट इज अ लिनियर लिनियर ग्राफ आहे दिस इज लिनियर ग्राफ आहे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी लिनियर ग्राफ आहे दिस इज लिनियर ग्राफ दिस इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट हा ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे ग्राफ ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे तेव्हा प्लीज ग्राफ लक्षात ठेवा वीक इलेक्ट्रोलाइट सा इंक्रीजेस रैपिडली मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज रैपिडली ऑन डायल्यूशन इज नॉट लिनियर दिस इज नॉट लिनियर दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लिनियर प्लॉट फॉर द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रापोलेशन करू शकता तुम्ही बट दिस मेथड कॅन नॉट बी यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज डज नॉट अप्रोच लिनियरिटी सो क्लोरस लॉ इज यूजफुल फॉर कॅल्क्युलेटिंग द फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट क्लोरस लॉ क्लोरस लॉ इज यूजफुल फॉर कॅल्क्युलेटिंग द लॅमडा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट 
मैं क्लोरस फ्लॉ स्टेटमेंट है एक्चुअली हा भरपूर वे विचार गए क्लोरस फ्लॉ सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचार गए क्लोरस फ्लॉ स्टेटमेंट इट स्टेट दैट दिस इज स्टेटमेंट एट इन्फोनाइट एल्यूशन ऑफ इच आइन माइग्रेट ऑफ इट को आइन कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोरल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोइट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स नेचर ऑफ द अदर आइन ओके दिस इज अ स्टेटमेंट हे स्टेटमेंट है मैथमेटिकल एक्सप्रेसन है एप्लिकेशन ऑफ क्लोरस लॉ हापन क्वेश्चन विचार तुम्हारा एप्लिकेशन ऑफ क्लोरस लॉ एप्लिकेशन मध्य इम्पॉर्टंट पार्ट एक्साम्पल्स मोडर कंडक्टिविटी ऑफ दोडर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉइड कैन बी एबल टू कैलक्युलेट एक्साम्पल इम्पॉर्टंट है थेरी कैन बी पर्टिकुलर यूजफुल फॉर कैलक्युलेटिंग द वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्साम्पल्स है दिस इज एक्साम्पल रिएक्शन एक्सप्रेसन हे जे न्यूमेरिकल सॉल्व करू ने प्लीज हो टेक्स मध्य जेवड़े प्यूमेरिकल सॉल्व है तो सेम न्यूमेरिकल एज इट इज वैल्यू पेम है मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिशोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू एक्सप्रेसन वेरी इंपॉर्टंट इट इज अ रेशो ऑफ द द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिलेटेड टू इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइट एल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अल्फा मे लैमडा सी डिवाइडेड बाय लैमडा नॉट न्यूमेरिकल सा पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी आता हे तुम्हारा विचार नहीं कारण हा पार्ट तुम्हारा फिजिक्स मे पे केमिस्ट्री टीचर लाइत कि कंडक्टिविटी महत्ति है तुम्हारा कंडक्टिविटी सेल है बरबर ये तुम्हारा फिजिक्स मे विस्टोम ब्रिज है ना तुम्हारा मेजरमेंट विस्टोम ब्रिज गैलनोमीटर जॉकी वन मीटर वायर ए सी करंट बरबर कंडक्टिविटी सेल से डायग्राम हाँ डायग्राम इम्पॉर्टंट है डायग्राम कंडक्टिविटी सेल से डायग्राम आ सोल्यूशन सोल्यूशन का वरत तो कंडक्टिविटी सेल कंडक्टिविटी मधे जे सोल्यूशन है तो केसीएल च सोल्यूशन है केसीएल सेल कॉन्स्टंट है सेल कॉन्स्टंट ची डेफिनेशन सेल कॉन्स्टंट इक्वल टू लेंथ बाय एरिया एस यूनिट पर मीटर ये क्वेश्चन विचार गेला सेल कॉन्स्टंट द रेशो ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रो डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज द सेपरेशन ऑफ द डिस्टन्स बिट्वीन टू इलेक्ट्रोड हाँ सेपरेशन ऑफ डिस्टन्स लेंथ नहीं है सेपरेशन बिट्वीन द टू इलेक्ट्रोड्स है लेंथ नोट करता का स्टूडेंट लेंथ नो का नोट करो प्लीज सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड नोट करा डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस यूनिट पर मीटर है दिस इज पर मीटर कारण मीटर बाय मीटर गेट कैंसल मीटर बाय मीटर स्क्वेर गेट कैंसल एंड देन दिस इज अगेन अनदर फॉर्म्यूला दैट्स अ कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स हा एक फॉर्म्यूला लक्षा ठेवा न्यूमेरिकल सा दिस इज फॉर न्यूमेरिकल हाँ तो ये को सोल्यूशन अत पे सोल्यूशन संगत मैं इधे अपने कंडक्टिविटी सेल मे सोल्यूशन को द सेल कॉन्स्टंट कैन बी कैलक्युलेटेड बाय यूजिंग द वन मोलर जीरो पॉइंट वन और जीरो पॉइंट वन के सी एल तो ये इम्पॉर्टंट है विचार एकदा क्वेश्चन हाँ ऑप्शन एक डी देता ऑल ऑफ दिस एक दोन तीन ऑप्शन डी ऑल तो एक वन मोलर जीरो पॉइंट वन कि जीरो पॉइंट जीरो वन सर्व चलते हेला सेल कॉन्स्टंट हाँ ऑप्शन डी अस इन ऑल ऑल ऑफ दिस वन मोलर जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर गेट इट विस्टोम ब्रिज है विस्टोम ब्रिज पर मेन्शन पे फिजिक्स टेक्स बुक है चैप्टर नंबर नाइन है बरबर का विस्टोम ब्रिज इधे तुम्हारा विचार नहीं विस्टोम ब्रिज बदल पटलीस्ट यू शूड नो द विस्टोम ओके मीटर ब्रिज महत्ति ना करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्य है सर्व पा हा फॉर्म्यूला विचार तुम्हारा दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्यूला बाकी नहीं क्या विचार पे तो विचार तुम्हारा ओके डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन तो कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन मे के इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स ऑफ सोल्यूशन लैमडा इज इक्वल टू वन थाउजंड के डिवाइडेड बाय सी न्यूमेरिकल जे सॉल है तो करा प्लीज अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मधे तुम्हारा लक्षा क्या इलेक्ट्रोलाइसि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स कैथोड एनोड हे तो इजी पार्ट है हा को विचार नहीं तुम्हारा गैलवॉनिक सेल होल्टिक सेल 
हाँ तो फिर हा लक्षा दया एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनोड हा गैलॉनिक सेल मध्य निगेटिव है कैथोड हा पॉजिटिव है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मध्य दैट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू केमिकल एनर्जी एनोड इज अ पॉजिटिव एंड कैथोड इज अ निगेटिव बस ये दोन पॉइंट लक्षा ठेवा हू इज पॉजिटिव हू इज निगेटिव इलेक्ट्रिकल इन टू केमिकल केमिकल इन टू इलेक्ट्रिकल गेट इट एंड दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही नॉन स्पॉन्टेनियस है गैलवॉनिक ही स्पॉन्टेनियस है डिस्टिंग्विश मेन्शन के दिस इज डिस्टिंग्विश बिट्वीन द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैलवॉनिक सेल आई एम पी क्वेश्चन है माइकल फैरडे हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोर्टन इन सेल एक लक्ष्य दोन एप है तुम्हारा दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट दोन पैकी एक क्वेश्चन तो तुम्हारा है एक मार्क इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोर्टन इन एसियल फ्यूज एन एसि ओके दैट्स एक्वेस इन एसियल फ्यूज आक्वेस है दोन पैकी एक लक्ष्य दया फ्यूज ची डायग्रैम है दिस इज फ्यूज डायग्रैम तो डायग्रैम इम्पॉर्टंट है डायग्रैम फ्यूज ची डायग्रैम है एक्वे ची डायग्रैम नहीं तुम्हारा एक लक्ष दिया क्लोरीन गैस कुछ लिबरेट कराएगा ओके पॉजिटिव लगेटिव लोनी सोडियम है बस एवड लक्षा फ्यूज स्टेट मध्य रिएक्शन नोट कराए तुम्हारा इम्पॉर्टंट पार्ट का रिएक्शन है वेरी इम्पॉर्टंट रिटेड टू रिएक्शन ऑक्सीडेशन पे फर्स्ट क्लोरीन है क्लोरीन सी एल सी एल टू क्लोरीन गैस है दिस इज सोडियम सोडियम दिस इज फॉर द कैथोड बस ओनली रिएक्शन नोट कर मेटेलिक सोडियम नेट सेल रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन है इम्पॉर्टंट है रिजल्ट रिजल्ट एक लक्षा अपन पेली क्लोरीन गैस इज लिबरेट एट द एनोड एंड मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम इज फॉर्म एट द कैथोड And this is non-spontaneous. It non-spontaneous is NaCl to chlorine. A molten ionic compound is electrolyzed. Metal is formed at the negative electrode. Negative means metal deposit होना रे. अने non-metal हाँ positive electrode कड़े ऐसे. Non-metal positive कड़े. अने metal हाँ negative कड़े. एमसीक्यू ला एक्चुअली एमसीक्यू ला विचार सीईटी मे विचार भरपूर सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वेस एन एस मैं संगल तुम्हारा दोन एक मोल्टन एक एक्वेस है एक मोल्टन एक का एक्वेस है तो ये एक्वेस है तो एक्वेस मध्य नोट कराए तुम्हारा रिएक्शन वॉट आर द रिएक्शन रिनेटेड टू द एक्वेस बस एक्वे रिएक्शन लक्षा अपन फाइनल नेट सेल ऐसी रिएक्शन हम्म बस ये ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन हे इम्पॉर्टंट है अदर जे रिएक्शन दिल तै कर गरज नहीं बस हे दोन करा अपन क्लोरीन गैस तैयार होते हाइड्रोजन गैस तैयार होते रिजल्ट लक्षा ठेवा रिजल्ट एक्वेस एन एस सील मध्य हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट द कैथोड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड बस ये लक्षा ठेवा क्लोरीन गैस दोन कॉमन है पा दोन पदर पे इधे पॉमन है अदर से रिएक्शन मध्य इधे क्लोरीन गैस कॉमन है बरबर तिथे सोडियम मेटल है इधे हाइड्रोजन गैस है फिर हाज बदल है एन ए प्लस आई एंड रिमेन्स अन रिएक्टेड एन एस सीएल देन एन एस सोल्यूशन इज फॉर्म एन एस ओके सोल्यूशन तैयार होता है हा क्वेश्चन जय मेन लगे अंडरस्टूड नर क्वॉंटिटेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आता हे क्वॉंटिटेटिव आस्पेक्ट्स मे फॉर्म्यूले विचारते तुम्हारा पर्टिक्युलर हा फॉर्म्यूला है पा मोल्ड रेशो चा वेर इट इज द मोल्ड रेशो कैलक्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोस नंबर ऑफ मोस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास हे फॉर्म्यूले कराए तुम्हारा दिस इज फॉर्म्यूला फैरडे एक फैरडे मे कहती एक फैरडे में शहव हजार पांचे कुलम नाइन सिक्स फाइव फाइव जीरो जीरो कुलम्स कि वन फैरडे गेट इट हे फॉर्म्यूले विचार मोल्ड रेशो मोल्ड रेशो चाह फॉर्म्यूला इम्पॉर्टंट है हाँ हे फॉर्म्यूले तुम्हारा ओके यूज कराएँ जे टेक्स्ट मे सॉल्व न्यूमेरिकल है तो करा प्लीज मोल्ड रेशो 
मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हाई फॉर्मूला है दिस इज मोर रेशो इन टू दैट्स क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कुलम्स आता दैट्स करंट ओके दैट्स कुलम इन इलेक्ट्रिसिटी करंट इन एम्पेर इंटू टाइम इन सेकंड बरबर का करंट इन एम्पेर इंटू टाइम इन सेकंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दिस इज अ फॉर्म्यूला मोलर मास फक्त मल्टीप्लाय के मोलर मास नेक्स्ट है सीरीज मध्य तो क्या पा वेन दे अरेन्ज इन अ सीरीज वेन दे अरेन्ज इन अ सीरीज सीरीज मध्य अरेन्ज के डब्लू वन डिवाइडेड बाय डब्लू टू अस नोट करू शता अपन दिस इज इन दीरीज जे क्वे ओके जे प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्य सॉल्व क्वेश्चन है तो करा व्यतिरिक्त क्वेश्चन नहीं है एज इट इज वैल्यू आता था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मे कारण हा पूर्ण प्रैक्टिकल डेटा जे एक, जे एक्जाम्पल सॉल्व के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मे पूर्ण प्रैक्टिकल डेटा स्टूडेंट क्वेश्चन अवगर वाटा कारण बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल डेटा गैलवॉनिक सेल गैलवॉनिक सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन आता हमें इम्पॉर्टंट का गैलवॉनिक सेल मध्य सॉल्ट ब्रिज हो सॉल्ट ब्रिज वो भरपूर वे क्वेश्चन विचार गेला वेरी वेरी इम्पॉर्टंट सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट द टू हाफ सेल यू सेफ कंटेनिंग ट्यूब एक सोल्यूशन के सी एल अमोनियम नाइट्रेट है फाइव पर्सेंट आगार सोल्यूशन है गेट इट दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज का भरपूर वे क्वेश्चन विचार गेला यू सेफ ग्लास ट्यूब है सैच्युरिटी सोल्यूशन है हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड आगार आगार सोल्यूशन है हि डायग्रैम है तो दिस इज द डायग्रैम एंड वेन इन नॉट यूज The salt bridge is kept in deep in distilled water when it is not used. ये पुन विचार दें कि जबका salt bridge not used है सिंतो कुड़े ठहराए थे distilled water में तो place कराई थी ला. It is placed in a distilled water. Salt bridge के diagram है. Diagram important है. Diagram. तो हम question विचार ला तुम्हारा दोन mark ला तो diagram वाली पहेते हैं हमारे. Function of salt bridge. तो direct question कभी कभी function of salt bridge सब नहीं तो. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एक दोन तीन फंक्शन है इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इट प्रिवेंट द मिक्सिंग एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नंतर फॉर्म्युलेशन ऑफ शॉर्ट नोटेशन इधर एक्जाम्पल इम्पॉर्टंट है एक्जाम्पल एक्जाम्पल देता क्वेश्चन विचार पर्टिक्युलरली कारण डायरेक्ट जैसे रूल विचार नहीं को तो इम्पॉर्टंट पार्ट का एक्जाम्पल काही एमसीक्यूजला एक्सट्रीम लेफ्ट राइट को सोल्यूशन सिंगल वर्टिकल लाइन सिंगल वर्टिकल लाइन टू फेजेस है फेज बाउंड्री है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एंड डबल वर्टिकल लाइन का सॉल्ट ब्रिज है सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन है बरबर का दे आर द इन डायरेक्ट दैट्स डबल वर्टिकल लाइन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बस एवड नोट कर डायरेक्ट एक्जाम्पल देते हैं राइटिंग द सेल रिएक्शन सेल रिएक्शन पूर्ण दैट्स एक्जाम्पल थ्रू पार्ट है एक्जाम्पल देखने तुम्हारा क्वेश्चन विचार पर्टिकुलर है गेट इटन अजुन स्टैंडर्ड पोटेन्शियल हाँ इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डेफिनेशन पोटेन्शियल डिफरन्स इस्टैब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन अकोर्डिंग एट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल डेफिनेशन एक मार्कला डेफिनेशन फॉर वन मार्क गेट इट एंड देन ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन कैथोड एनोड एडिशन है दिस इज जस्ट एडिशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट पोटेंशियल ओके टेकन एज अ स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर And this is the one atm pressure, twenty five degree centigrade, E naught. E naught means standard cell potential. And this is the E naught cell anode plus cathode. Standard cell. The standard potential is the algebraic sum of standard electrode potential. According to IPCC convention, standard potential of electrode taken as the standard reaction potential, but sign is reverse. Sign reverse is positive ascent to gas and negative, and negative ascent to positive. 
and this is very important formula the high cluster table this is okay cathode minus anode this is very 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 important formula actually numerical solve karala has vaparto apan baror ka for numerical for numericals numerical sathi has vaparaycha cathode minus anode नस्ट इक्वेशन सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचार लगे नस्ट इक्वेशन डिपेन्डन्स ऑफ सेल पोटेन्शियल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन नस्ट इक्वेशन सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन पस्ट इक्वेशन इट इज इट इज यूज टू कैलक्युलेट द सेल पोटेन्शियल डिपेन्डन्स ऑफ वोल्टेज ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन डायरेक्ट इक्वेशन लक्षा ठेवा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल एंड दिस इज द एक्सप्रेसन आणि ही जी पूर्ण टर्म आहे टू पॉइंट थ्री झिरो ओके दॅट्स यप ही पूर्ण व्हॅल्यू इथे नोट करून दिलेली पहा हा पण एकदा क्वेश्चन विचारला गेला की ही व्हॅल्यू किती आहे हाऊ मच व्हॅल्यू क्वेश्चन मार्क झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह नाईन टू होल्ड हो एकदा क्वेश्चन विचारला गेला ऍक्च्युली हा सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वनला आहे सप्टेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा क्वेश्चन आहे की झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह नाईन टू होल्ड ही व्हॅल्यू किती आहे हाऊ मच व्हॅल्यू बोर्डचा क्वेश्चन आहे दिस इज फॉर बोर्ड क्वेश्चन ओके वन फॅरेड नाईन सिक्स फाईव्ह झिरो झिरो कोलम टेम्परेचर दॅट्स टू नाईन्टी एट आर एट पॉईंट थ्री वन फोर टू आणि येस दिस इज द एक्सप्रेशन मग हे फायनल एक्सप्रेशन एक मिळतो तुम्हाला नस्ट इक्वेशन दिस इज नो एज अ नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन आणि जर का कॉन्सन्ट्रेशन वन असेल सेल पोटेन्शियल इक्वल द स्टँडर्ड पोटेन्शियल इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्ट अँड प्रोडक्ट आर वन याच्यावर पण एकदा क्वेश्चन विचारला गेला की जर का ओके कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल तर ई सेल इज कोर टू ई नॉट सेल ई सेल इज कोर टू ई नॉट सेल आणि दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ द नस इक्वेशन इट इज की व्हॉट इज द यूज ऑफ नस इक्वेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ सेल पोटेन्शियल इट इज यूज टू कॅल्क्युलेट द सेल पोटेन्शियल आणि दिस इज द एक्सप्रेशन ऍक्च्युली एक लक्षात द्या तर का अशी रिॲक्शन गिवन असेल ही रिॲक्शन गिवन आहे तर ह्या रिॲक्शनला एक्सप्रेशन काय असेल हे फक्त नोट करा आपण हे दोन लक्षात ठेवायचे तुम्ही म्हणजे हा सी यू टू प्लस आहे हा कोणी दॅट्स रॉंग झालं आहे प्लीज इथे दोन रिॲक्शन दिल्यात ना त्यांनी हा दोन रिॲक्शन दिल्यात सी डी घेऊ सी डी टू प्लस दोन रिॲक्शन सी डी घेऊ सी डी टू प्लस अँड देन दॅट्स कॉपर आणि देन कॉपर घेऊ जो कॉपर टू प्लस तर ह्या दोन रिॲक्शन घेऊन आहे पा तर तुम्हाला एक्सप्रेशन नोट करता आलं पाहिजे तर दॅट्स अ सी डी टू प्लस सी डी टू प्लस म्हणजे कोण असणार आहे प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिवायडेड बाय रिॲक्टंट दिस इज द प्रोडक्ट डिवायडेड बाय रिॲक्टंट प्रोडक्ट डिवायडेड बाय रिॲक्टंट एक्सप्रेशन नोट करता आलं पाहिजे तुम्हाला व्हेरी इम्पॉर्टंट रिॲक्शन गिवन असेल तुम्हाला रिॲक्शन गिवन असेल तर डायरेक्ट रिॲक्शन नोट कर इक्वेशन नोट करायचं आणि इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल जर का इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आहे रिॲक्शन गिवन आहे दिस इज अ रिॲक्शन आणि देन दिस इज अ फायनल इक्वेशन हे एक फायनल इक्वेशन लक्षात ठेवा दिस इज फायनल इक्वेशन हे मायनस साईन आहे इट बिकम अ प्लस कारण व्हॅल्यू रिसिप्रोकल केली नाही बरोबर का दिस इज द दॅट्स अ नंबर वन सॉलिड्स काय असेल सॉलिडचं टेकन ॲज अ वन सॉलिड कॉन्सन्ट्रेशन टेकन ॲज अ वन सो इट इज अ वन डिवायडेड बाय झेड एन टू प्लस दिस इज द प्रोडक्ट डिवायडेड बाय रिॲक्टंट प्रोडक्ट डिवायडेड बाय रिॲक्टंट प्रोडक्ट सॉलिड आहे सॉलिडचं कॉन्सन्ट्रेशन वन अँड रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन झेड एन टू प्लस अंडरस्टूड आणि देन हे रिसिप्रोकल केलं लॉकची टर्म रिसिप्रोकल केली तर बिकम अ निगेटिव्ह व्हॅल्यू गेट इट जे न्युमेरिकल सॉल आहे ते करा आपण ना प्लीज ते ते इम्पॉर्टंट आहे वॉट एव्हर मे बी द न्युमेरिकल सॉल्व ते सॉल्व करा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गॅलॉनिक सेल इथे तुम्हाला दोन मार्क्सचा क्वेश्चन आहे टू मार्क्स क्वेश्चन बोर्डसाठी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गॅलॉनिक सेल आणि इथे शुअर क्वेश्चन आहे तुम्हाला हो त्यामुळे प्लीज आपण हे एक्सप्रेशन करा वॉट आर द एक्सप्रेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्सप्रेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस एन एफ सेल किंवा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हा हे दोन एक्सप्रेशन आहे डेल्टा जीचे बरोबर का दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दिस इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी डेल्टा जी इज अ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मग ई नॉट सेल इज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी वाईट इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी 
तो ये खाली रिजन है ये जे वाइट इज एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी ना तो हेच एन्सर है हाँ हा सर्व पार्ट एन्सर है लक्ष दिया हा क्वेश्चन है एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन वाय ई नॉट सेल इज द इंटेन्सिव प्रॉपर्टी एंड खाली एन्सर है बरबर दीज आर ऑल एन्सर पे टू टू वैल्यू कैंसल होता मै ई नॉट सेल इट इज मीन्स दैट इट इज इंडिपेन्डंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटन्स एंड इंटेन्सिव प्रॉपर्टी हे सर्व एन्सर मे हाँ गेट इट मे हा क्वेश्चन है एक्चुअली एक्सप्लेन वाय ई नॉट सेल इज अ इंटेन्सिव प्रॉपर्टी एंड वॉट एवर मे बी द रिटर्न बिलो इट इट इज एन्सर पुम्ला इतपर्यंत नोट कराए ई नॉट दैट्स अ डेल्टा जी बदल तो एक एक्सप्रेसन आ दुसरे एक एक्सप्रेसन संगत मैं तुम्हारा दोन पैकी एक एक्सप्रेसन शुअर है एक लक्षा डेल्टा जी ओके ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस नर स्टैंडर्ड सेल पोटेन्शियल एंड द इक्विब्रियम कॉन्स्टंट स्टैंडर्ड सेल पोटेन्शियल इक्विब्रियम कॉन्स्टंट मे इक्वेशन है तो दिस इज ई नॉट सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ एंड दिस इज द ई नॉट सेल अगेन दिस इज ई नॉट सेल कारण हि जी वैल्यूज है ना टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी डिवाइडेड बाय एफ हि वैल्यू कि जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टी नाइन जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू बरबर नस्ट इक्वेशन थ्रू एंड दिस इज अगेन दैट्स ई नॉट सेल पे एल एन है ना एल एन नैचुरल डॉग इथ लॉक टू द बेस्ट टेन मे कन्वर्ट के गेट इट तो दिस इज व्री इम्पॉर्टंट एक्सप्रेसन तो प्लीज हे तुम्हारा कर दोन पैकी तो एक शुअर है ओके देन नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द रेफरन्स इलेक्ट्रोड रेफरन्स इलेक्ट्रोड मध्य दोन इलेक्ट्रोड है एक तो इलेक्ट्रोड है तो प्राइमरी स्टैंडर्ड है दुसरे सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स है नंबर वन प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड मध्य तो दिस इज द इलेक्ट्रोड इज नोन एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोन इलेक्ट्रोड तो इट्स पोटेंशियल टेकन एज अ जीरो वोल्टेज जीरो वोल्टेज है वन एटीएम प्रेसर है कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर एच प्लस है हाइड्रोजन गैस है तो दिस इज नोन एज अ एस एच ई बरबर का इट इज नोन एज अ अर्बिटरी टेकन एज अ जीरो वैल्यू तेज वैल्यू जीरो सो इट इज नोन एज अ प्राइमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड दैट्स एस एच ई तेन अजुन का इलेक्ट्रोड है पा दैट्स कैलोमेल इलेक्ट्रोड सिल्वर सिल्वर इलेक्ट्रो दैट्स क्लोराइड इलेक्ट्रोड ग्लास इलेक्ट्रोड विथ नॉन पोटेन्शियल आर यूज सेकेंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड दीज आर द एक्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड तो ये सेकेंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड से एक्जाम्पल्स है एंड द वैल्यू ऑफ दिस दैट्स द पोटेन्शियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स आर डिटर्माइन बाय यूजिंग एस एच ए स्टैंडर्ड ओके सेकेंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड से पोटेन्शियल एस एच ई न काउंट किया एस एच ए और रेफरन्स इलेक्ट्रोड इज देन डिफाइंड एज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरन्स इलेक्ट्रोड वेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन हे विचार तुम्हारा आई एम पी डेफिनेशन एक मार्कला तो इधे एक मार्कला क्वेश्चन आन तुम्हारा अ रेफरन्स इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रोड फूज पोटेन्शियल इज अर्बिटरी टेकन एज अ जीरो और एक्जैक्टली नोन म स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस एच ई कंस्ट्रक्शन वर्किंग तुम्हारा कहीं विचार नहीं डायग्रैम इम्पॉर्टंट है वेरी इम्पॉर्टंट इज अ डायग्रैम ऐक्चुअली हा लास्ट इयर का क्वेश्चन विचार गेला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हा क्वेश्चन लास्ट इयर मे विचार गेला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोर्ड का क्वेश्चन है दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन डायग्रैम विचार गेली डायग्रैम वेरी 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 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लक्ष दे इतने बबल्स शो कराए हाइड्रोजन के बबल्स एच प्लस आइन सोल्यूशन से गेट यू डायग्राम तो तुम्हें के लिए प्युअर ड्राई हाइड्रोजन गैस है वन एटीएम प्रेसर है एक इम्पॉर्टंट है वन एटीएम है वन मोलर है ये शो कराए प्लीज प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट है मर्क्यूरी है कॉपर वायर है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है एंड दैट्स अ फॉर्म्युलेशन फॉर्म्युलेशन इम्पॉर्टंट एच प्लस हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रिएक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखता ना दिस इज फॉर द रिडक्शन पे रिएक्शन लिया तुम्हें हाफ रिएक्शन तो एक्ट्स एज अ कैथोड एक्ट्स एज अ कैथोड वेरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन एक्ट्स एज अ कैथोड एप्लिकेशन्स एप्लिकेशन एक विचार एक मार्कला इट इज सो सीम्पल प्राइमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड है डिटर्माइन द स्टैंडर्ड पोटेन्शियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स बस एवं नोट कराए दिस इज आई एम पी फॉर वन मार्क एक मार्क एक्चुअल डायग्राम न सेन पप्लिकेशन एंड डेफिनेशन तो अल गेट इट एप्लिकेशन एंड डेफिनेशन 
डिफिकल्टीज इन सेटिंग द एस एच ए हा पे आई एम पी क्वेश्चन है एक मार्क्स इट इज डिफिकल्ट टू ऑप्टेन द प्यूर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेन्टेन एक्जैक्टली एट वन एटीएम थ्रू आउट द मेजरमेंट एक मार्क जस्ट ओनली फॉर वन मार्क एंड नेक्स्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन सोल्यूशन कैन नॉट बी एक्जैक्टली मेन्टेन एट द वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ड्यू टू यू ऑपरेशन ऑफ वॉटर मेट एक्सप्रेस द रिजल्टिंग सोल्यूशन दैट कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हे तो आता अपन पाला है रिएक्शन एक्ट एज अ कैथोड एनोड एंडी वैल्यूज ई नॉट दैट हाइड्रोजन हाउ मच वैल्यू जीरो एंड दिस इज द एक्सप्रेसन गैलवॉनिक सेल यूज इन डे टू डे लाइफ प्राइमरी होल्टिक सेल आता प्राइमरी होल्टिक सेल मे को द सेल कैन नॉट बी चार्ज द सेल कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय आफ्टर रिवर्स इन द करंट एंड दीज आर द थ्रोन अवे ओके फैमिलर एक्जाम्पल ड्राई सेल प्राइमरी होल्टिक सेल वन सीट इज यूज इट इज दैट अ कंज्यूम से रिएक्शन स्टॉप एंड ज्यादा सेल पुनः चार्ज करता सेकेंडरी होल्टिक सेल द सेल कैन बी चार्ज अगेन रिचार्ज अगेन सेकेंडरी होल्टिक सेल दिस सेल कैन बी रिचार्ज अगेन कैन बी कंज्यूम विथ द जनरेशन कैन बी रिजनरेटेड एक्सटर्नल पोटेन्शियल स्लाइटली ग्रेटर दैन द सेल पोटेन्शियल डिरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग रिवर्सिंग द सेल कैन बी रिचार्ज अगेन सेकेंडरी होल्टिक सेल देन ओके सेकेंडरी होल्टिक सेल मे सेकेंडरी सेल मे लीड स्टोरी बैटरी है मर्कुरी सेल एंड निकेल कैडमियम सेल है दीज आर एक्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल तो सेकेंडरी सेल से तीन एक्जाम्पल है तुम्हारा प्राइमरी से एक एक्जाम्पल है ड्राई सेल तो ड्राई सेल है प्राइमरी सेल है ड्राई सेल ड्राई सेल नोन एज अ लिकलैंड सेल तो हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट है जो डायग्राम इम्पॉर्टंट है ड्राई सेल लिकलैंड सेल एंड इट इज विदाउट द लिक्विड कॉम्पोन दैट्स वाई इट इज नोन एज अ ड्राई सेल विस्कस एक्वेस्पेस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट का कंस्ट्रक्शन वर्किंग मध्य हु इज अ कैथोड हु इज अ एनोड हे लक्षा ठेवायचं तुम्ही हु इज अ कैथोड हु इज अ एनोड हु इज अ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट कोण असणार आहे अमोनियम क्लोराइड झिंक क्लोराइड आहे बस एवढं लक्षात ठेवायचं इलेक्ट्रोड कोण कॅथोड ओके इलेक्ट्रोड मध्ये कॅथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट आणि रिएक्शन सेल रिएक्शन डायग्राम व्हेरी इम्पॉर्टंट इज अ डायग्राम डायग्राम तो शुअर है तुम्हारा एक डायग्राम तो है इधे लिकलैंड सेल ड्राई ड्राई सेल लिकलैंड सेल है ये लक्षा ठेवा पेस्ट को सोल्यूशन से रिएक्शन रिएक्शन मध्य ऐट एनोड ऐट कैथोड ऐट एनोड ऐट कैथोड नर नेट सेल रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन गेट इट एज अ वोल्टेज एक विचार लक्ष दिया वॉट इज द वोल्टेज यूजेस यूजेस मध्य ड्राई सेल इज यूज टू सोर्स ऑफ पॉवर इन फ्लैश लाइट इम्पॉर्टंट है पोर्टेबल रेडियो स्टेप रिकॉर्डर क्लॉक एंड एंड अदर सोर्सेस ऑल्सो अल्कलाइन ड्राई सेल आता लॉन्गर लाइफ आता दैन एसिडिक ड्राई सेल बिकॉज झिंक करोड मोर स्लोली लीड स्टोरेज बैटरी एक इम्पॉर्टंट है दिस इज आई एम पी लीड स्टोरेज बैटरी हेच्छा क्वेश्चन विचारते हैं तुम्हारा लीड स्टोरेज बैटरी का देन लीड स्टोरी बैटरी स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू जनरेशन ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिचार्जिंग इट फंक्शन एज अ गैलॉनिक सेल एंड एज इलेक्ट्रॉटिक सेल एज वेल कंस्ट्रक्शन विचार नहीं डायग्राम इम्पॉर्टंट है डायग्राम कंस्ट्रक्शन नहीं लिया डायग्राम लिया कंस्ट्रक्शन मे कोथोड है कोई एनोड है इम्पॉर्टंट है हु इज कैथोड हु इज एनोड तो वेरी इम्पॉर्टंट इज अ ग्रुप लीड प्लेट है लीड डाइऑक्साइड है लीड प्लेट एंड विथ लीड डाइऑक्साइड हा कैथोड है आणि ज्या लीडच्या प्लेट आहे लीड ओनली लीड प्लेट हा एनोड आहे स्पॉन्जी लीड स्पॉन्जी लीड हा एनोड आहे आणि ओके लीड डायऑक्साइड हा कॅथोड आहे हु इज कॅथोड हु इज एनोड डायग्राम सेल रिएक्शन वोल्टेज आणि युजेस गेट इट देन दॅट अ थर्टी एट पर्सेंट एस टू एस फोर वापरतो एम मध्ये डेन्सिटी वन पॉईंट टू ग्रॅम पर एम एल दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थर्टी एट पर्सेंट ऑफ सल्फरिक ॲसिड डेन्सिटी वन पॉइंट टू ग्रैम पर एम एल नोटेशन इम्पॉर्टंट है नोटेशन मे लेफ्ट साइड लीड लीड सल्फेट है एस्ट्रोसोफोर विच इज इलेक्ट्रोलाइट 
लीड सल्फेट एंड पीपीओ टू कैथोड है दिस इज कैथोड एनोड एंड कैथोड एनोड एंड कैथोड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टंट रिएक्शन प्लीज रिएक्शन नोट करा पुन रिएक्शन नोट करता ना हा सर्व ज्या रिएक्शन है हा तुम चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन है हा चेक करा ड्यूरिंग डिस्चार्ज डिस्चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्ज या रिएक्शन है तुम्हारा अशाच रिएक्शन विचार आता चार्जिंग नेट सेल रिएक्शन फॉर डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन डेट इट डिस्चार्जिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टंट रिएक्शन आणि जनरेट द करंट एस टू एस ओ फोर इज कंज्यूम कॉन्सन्ट्रेशन डेन्सिटी डिक्रीजेस सेल पोटेन्शियल इज डिक्रीज अँड देअर फोर डिपेंड्स ऑन द सल्फुरिक ऍसिड कॉन्सन्ट्रेशन डेन्सिटी सेल पोटेन्शियल कशावर डिपेंड आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सल्फुरिक ऍसिड आता सेम रिएक्शन रिचार्जिंग चे पण रिचार्जिंग द पोटेन्शियल ऑफ द लीड एक्युमेटर टू होल्ट आहे पण जर का ते वन पॉईंट एट होल्टपेक्षा खाली गेलं तर येस नीड फॉर रिचार्ज 1.8 पॉइंट एट होल्ड ऐसी खाली गेल नीड फॉर चार्जिंग मग ओके ग्रेटर दैन द टू वोल्टेज तुम्हें एक्सटर्नल सप्लाय दिला तो बैटरी कैन बी रिचार्ज अगेन गेट इट मैं रिएक्शन फिर रिवर्स होना है ड्यूरिंग द डिचार रिचार्जिंग सेल फंक्शन एज ए लिटरेटिक सेल वेरी इंपॉर्टंट एनोड एंड कैथोड्स आर इंटरचेंज विथ पीबीओ टू इलेक्ट्रोड बींग एनोड एंड लीड इलेक्ट्रोड बिकम कैथोड दिस इज वेरी इंपॉर्टंट इलेक्ट्रोड रिवर्स होना है कैथोड बिकम एनोड एनोड बिकम कैथोड आणि रिएक्शन पण अपोजिट लिहायच्यात ह्या रिएक्शन तुम्ही प्रॅक्टिस केली असणार आहे हाऊ टू राईट द अपोजिट रिएक्शन ऍप्लिकेशन ऑफ लीड ऍक्युमेटर याचा क्वेश्चन येतो तुम्हाला ऍप्लिकेशन मध्ये इट इज यूज ऍज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इन लॅबोरेटरी लॅबोरेटरीमध्ये डायरेक्ट करंट सोर्स म्हणून वापरतात डीसी सोर्स डीसी सोर्स ही त्याला फ्रिक्वेन्सी झिरो असते और ट्वेल्व होल्ट ले स्टोरेज बॅटरी कंज्युम कनेक्टिंग टू व्होल्टेज म्हणजे जर का बारा होल्टची बॅटरी असेल सहा दोन होल्ट करंट केले विल गेट द ट्वेल्व होल्ड बॅटरी ऍटोमोबाईल आणि इन्व्हर्टरमध्ये वापरतात पण आपली जी बाईकची बॅटरी असते इव्हन कारमध्ये ट्वेल्व होल्ड बॅटरी असते पर्टिक्युलरली सिक्स सेल असतात त्या सिक्स टू टू होल्डच्या सिंगल सेल विल बिकम अ ट्वेल्व होल्ड बॅटरी नीड कॅडमियम ओके दॅट्स निकेल कॅडमियम अँड द निकॅड स्टोरेज सेल तर निकेल कॅडमियम किंवा निकॅड सेल आहे इट इज अ सेकंडरी ड्राय सेल आहे इट इज अ ड्राय सेल दॅट कॅन बी रिचार्ज ही तुम्ही रिचार्ज करू शकता दॅट्स वाय नोन एज अ सेकंडरी सेल मग निकेड स्टोरेज सेल आहे कॅडमियम मेटल आहे कॅथोड हा निकेल आहे निकेल डायऑक्साईड आहे व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि इलेक्ट्रॉनिक सोल्युशन बेसिक आहे मी सांगतो तुम्हाला हू इज कॅथोड हू इज अॅनोड अँड व्हॉट इज इलेक्ट्रोलाईट या तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आणि रिएक्शन लक्षात ठेवायचे अॅनोड आहे कॅथोड आहे आणि ओव्हरऑल रिएक्शन आहे मे बी झालं असं नाही तुमचं सर्व वन पॉईंट फोर व्होल्टेज बॅटरी आहे याचं मॅक्झिमम व्होल्टेज वन पॉईंट फोर आहे अ सेल हॅज अ लॉंगर लाईफ दॅन अदर ड्राय सेल बाकीच्या पेक्षा जी जास्त आहे कारण इट इज यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस कॅल्क्युलेटर फोटोग्राफिक इक्विपमेंट हे यांची युजेस आहे दिस इज युजेस एक मार्कला युजेस विचारतील पोटेन्शियल इम्पॉर्टंट आहे वन पॉईंट फोर आहे हा क्वेश्चन आय एम पी क्वेश्चन करा हाऊ मच पोटेन्शियल फॉर निकेड सेल वन पॉईंट फोर होल्ड मर्कुरी बॅटरी मर्कुरी बॅटरी सेकंडरी ड्राय सेल आहे आणि कॅम बी रिचार्ज अगेन त्यामध्ये झिंक अॅनोड आहे अमलगम मर्कुरी आहे कॅथोड हा पेस्ट ऑफ मर्कुरी कार्बन इलेक्ट्रोलाईट अल्कलाईन आहे इट इज अ पेस्ट ऑफ ओके दॅट्स अ झिंक ऑक्साईड अँड पोटेशियम हायड्रोक्साईड अँनोड अँड कॅथोडच्या रिएक्शन आहे ओव्हरऑल रिएक्शन आहे गेट इट अँड देन नेक्स्ट इज दॅट्स ओके पोटेन्शियल वन पॉईंट थ्री फाय व्होल्टेज पोटेन्शियल आहे मर्कुरी सेलचं पोटेन्शियल वन पॉईंट थ्री फाय ही व्हॅल्यू विचारतील तुम्हाला एम सी क्यूजमध्ये हा दिस इज फॉर एम सी क्यूज अँड देन लिकलाईन ड्राय सेल दॅन द लिकलाईन ड्राय सेल्स बिकॉज हायर कॅपॅसिटी अँड लॉंगर लाईन दॅन द ड्राय सेल मोर कॉन्स्टंट व्होल्टेज आहे व्हॉट इज द युज मर्कुरी ड्राय सेल फाइंड द युज इन हिअरिंग एड्स नंतर इलेक्ट्रिक वॉचेस अँड द पेसमेकर्स जे माहिती ना ते म्हणजे ऐकूयचं मशीन असतं त्यामध्ये वापरतं हिअरिंग एड्समध्ये किंवा इलेक्ट्रिक वॉचेसमध्ये नंतर पीसमेकरमध्ये त्यानंतर फ्युअल सेल फ्युअल सेल तर आय एम पी पार्ट आहे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट हा भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारला गेला आहे फ्युअल सेलवर तो इम्पॉर्टंट आहे द फंक्शन ऑफ फ्युअल सेल बेस्ड ऑन द फॅक्ट दॅट कंबशन ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टाईप अँड कॅन बी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी कॅन बी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डनरी गॅलॉनिक सेल आहे ओके नंतर कंटिन्युअसली सप्लाय ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिझर्वायर हायड्रोजन गॅस ऑर मिथॅनॉल द सिम्पलेस्ट फ्युअल सेल इज हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युअल सेल 
एमसीक्यूज मध्य हाइड्रोजन फ्यूअल सेल ये डायग्राम इम्पॉर्टंट है ऑक्सीजन गैस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन फ्यूएल हाइड्रोजन इज अ फ्यूएल द एनर्जी ऑफ द कंबेशन ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिक एनर्जी दिस इज डेफिनेशन हा दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्यूअल सेल डेफिनेशन ऑफ फ्यूअल सेल डायग्राम तो वेरी वेरी इंपॉर्टंट है डायग्राम टू मच इम्पॉर्टंट एस टू ओ टू फ्यूअल सेल नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कराएगी गरज नहीं तुम्हें फिर डायग्राम इम्पॉर्टंट है कंस्ट्रक्शन तुम्हारा विचार नहीं डायग्राम विचारते देन रिएक्शन कंटिन्स सप्लाय रिएक्शन मध्य एनोड को कैथोड को रिएक्शन एनोड कैथोड या रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन नेट सेल में दोगा एडिशन कराएगी बस गेट इट होल्टेज एडवांटेज ऑफ द फ्यूअल सेल होल्टेज वन पॉइंट ट्वेंटी थ्री वोल्टेज है फ्यूअल सेल च वोल्टेज कि वन पॉइंट ट्वेंटी थ्री वोल्टेज एडवांटेज ऑफ द फ्यूअल सेल हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट है दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एडवांटेज विचार तुम्हारा तो एडवांटेज ऑफ फ्यूअल सेल मे क्या कंटिन्स सप्लाय ऑफ दैट्स इलेक्ट्रिटी दीज आर द नॉन पोलिटिंग दे आर नॉन पोलिटिंग बाय प्रोडक्ट वॉटर है एंड सेल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिटी विथ द सेवेंटी पर्सेंट इफिशियंसी विच इज द टॉइस एज कम्पेयर टू द इफिशियंसी ऑफ द थर ओके दैट्स थर्म पावर प्लांट विच इज द फोर्टी पर्सेंट गेट इट नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक ड्रॉबैक एक मार्क विचार ड्रॉबैक ऑफ फ्यूअल सेल एक मार्क वन मार्क ड्रॉबैक्स हाइड्रोजन गैस इज हजार्ड टू हैंडल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेरिंग हाइड्रोजन गैस इज वेरी हाई तो ये दोन पॉइंट है दोन पॉइंट एक मार्क मिलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ फ्यूअल सेल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टंट एप्लिकेशन ऑफ फ्यूअल सेल एप्लिकेशन ऑफ फ्यूअल सेल हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट है वन मार्क्स दोन पॉइंट फ्यूअल सेल आर यूज इन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन एटोमोबाइल फ्यूअल सेल आर यूज इन इलेक्ट्रिकल पॉवर इन द स्पेस प्रोग्राम स्पेस प्रोग्राम स्पेस सेक्टर मे वरता स्पेस क्राफ्ट मे इट इज वरता फाय हाई टेम्परेचर एंड दैट्स वॉटर यू ऑपरेट देर फॉर द वॉटर इज कंडेन्स एंड द प्यूर वॉटर फ्रॉम द ड्रिंकिंग बाय एस्ट्रोनट हे एस्ट्रोनटला ड्रिंकिंग वरता ड्रिंकिंग पर्पज सा इन फ्यूचर फ्यूअल सेल कैन बी पॉसिबली एज अ पॉवर जनरेटर इन हॉस्पिटल हॉटेल्स एंड होम्स जे हॉस्पिटल हॉटेल्स एंड होम्स है तैरते होके नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक क्वेश्चन विचार गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डेफिनेशन एंडी एप्लिकेशन तो वॉट आर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दीज आर द these electrodes with their half reaction arrange according to their decreasing standard reduction potential is known as the electrochemical series kashi paije decreasing paije decreasing a standard reduction potential paije where it is written as a standard reduction potential standard hydrogen electrode reduction potential next is the key point of electrochemical series the key point kai kun tumhala vicharna nahi key point nakar karu एप्लिकेशन इम्पॉर्टंट है हाँ तो बिलो द हाइड्रोजन पॉजिटिव निगेटिव हाइड्रोजन अब द हाइड्रोजन एमसीक्यूज मध्य हायर द पॉजिटिव ग्रेटर टेन्डन्सी टू फॉरवर्ड नहीं विचार तुम्हारा हाँ एप्लिकेशन तो भरपूर विचार क्वेश्चन है एप्लिकेशन ऑफ ओके दैट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वी मूव डाउन द टेबल इ नॉट वैल्यू एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होते डिक्रीज होते डिक्रीजेस ऑलवेज रिमेम्बर टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस लार्जर द इ नॉट वैल्यू ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ एमसीक्यूज मे विचार तुम्हारा एमसीक्यूज मध्य एक एक मार्च क्वेश्चन मध्य रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट दे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का बॉटम लाफ रिएक्शन एट द बॉटम ऑफ द टेबल विथ लार्ज निगेटिव वैल्यू हैव द लिटल ऑफ द नो टेन्डन्सी टू ऑक्यूर फॉरवर्ड डिरेक्शन सो इट इज रिड्यूसिंग एजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज इ नॉट वैल्यूज गेट इन 
मैं लार्जर निगेटिव इनॉट वैल्यू अल तो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनर आते स्पॉन्टैनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्शन स्पॉन्टैनिटी तैंती इनॉट सेल वैल्यू पॉजिटिव पाजे स्पॉन्टेनियस ओनली इफ द हायर इनॉट सेल वैल्यू वैल्यू दैट्स इनॉट सेल वैल्यू शुड बी ओके बिकम पॉजिटिव वैल्यू The EMF being the positive and the cell reaction is spontaneous. EMF should be positive value. EMF means electromotive force. Huh? EMF electromotive force value should be positive. Reaction becomes spontaneous. General rule apply. Uh, general, this is your CET mode question which is a particular. But in MCQ mode, it was that oxidizing agent can be oxidized any reducing agent that appears below and cannot oxidize the reducing agent appear above it. A reducing agent can reduce the oxidizing agent located above it in the electrochemical series. It means M C Q is the which are thing particularly. Okay, and then has survival should be has table dilla electrochemical series. And it is middle one hydrogen. This is the hydrogen. Hydrogen. This is zero value. खाली वैल्यू निगेटिव है सर्वे जास्त को बर सर्वे जास्त लिथियम है लिथियम ची वैल्यू निगेटिव है आणि हा फ्लोरिन दिस इज फ्लोरिन गेट इट ऑक्सिडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज ऑक्सिडाइजिंग एजेंट राइट साइड स्पेसिज टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप गेट इट तो यस दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एवडे क्वेश्चन है दीज आर द वेरी वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन गेट इट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इम्पॉर्टंट पार्ट है डायग्राम डायग्राम इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो दोन मार्क्स डायग्राम न्यूमेरिकल जे न कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइसि ऑफ द एन एस सीएल एक्वेस एन एस सी एल मोल्टन एन एस सी एल ओके नर एस टू टू फ्यूएस एल लीड स्टोरेज बैटरी आणि थर्मोकेमिकल इक्वे नंतर दॅट्स थर्मोडायनामिक प्रिन्सिपल्स तर दोन एक्सप्रेशन आहे त्यामध्ये गेट इट हा त्यामध्ये फक्त दोनच एक्सप्रेशन आहे दोन पैकी एक तर तुम्हाला असेल ते एक्झाममध्ये कारण तो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे बरोबर का पा हे दोन एक्सप्रेशन आहे तर प्लीज हे दोन एक्सप्रेशन करा दोन पैकी एक तर येईन तुम्हाला दिस इज वन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल एक एक्सप्रेसन दुसर एक्सप्रेसन हे दोन पैकी एक दोन मार्क्स ओके हाँ तो कहीं डाउट ये टोटल पांच चैप्टर पहा वन टू थ्री फोर फाइव पांच चैप्टर मटत कि बाकी चैप्टर नर संगे मैं तुम्हारा ठीक है हाँ गेट इट इवन फ एक रहो ना आता एक को दैट्स अ केमिकल कैनेटिक्स हाँ एक बाकी आता केमिकल कैनेटिक्स मे हा फिजिकल सा एक पार्ट एंड होता है ठीक है मैं तुम्हारा क्विक एक रिव्यू देते कि केमिकल कैनेटिक्स मधे इम्पॉर्टंट का ओके केमिकल कैनेटिक्स मधे इम्पॉर्टंट पार्ट आना है तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर पैकी एक तो शुअर है तुम्हारा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ठीक है नोट कर केमिकल कैनेटिक्स मध्य जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमें हम एक्सप्रेसन से तुम्हारा तो जनरी फर्स्ट ऑर्डर जो का एक्सप्रेसन का जीरो ऑर्डर अल तो के एक्सप्रेसन का रेट कॉन्स्टंट केट इट रेट कॉन्स्टंट दैट्स टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइडे बाय टी इन टू लॉक टू द बेस्ट इन ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइडे बाय कॉन्सन्ट्रेशन एट टाइम टी बरबर के इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन माइनस कॉन्सन्ट्रेशन एट टाइम टी डिवाइडे बाय टी अंतर टी हाफ टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडे बाय द के बरबर का इक इक नोट करता टी हाफ इज इक्वल टू दैट्स ए नॉट डिवाइडेड बाय टॉइस के 
बस हे दोन एक्सप्रेशन पैकी एक तो तुम्हारा शुअर आन तर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन च एक पार्ट है अरेनियस इक्वेशन एक है अरेनियस इक्वेशन अरेनियस इक्वेशन हे तो इम्पॉर्टंट है अरेनियस इक्वेशन आणि त्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम त्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम त्यानंतर इंटरमिडिएट इंटरमिडिएट कॅटलिस्ट तो एक पार्ट आहे मॉलिक्युलॅरिटी असेल ऑर्डर असेल ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटीचा डिफरन्स असेल ओके तो एक पार्ट आहे त्यामध्ये नंतर ग्राफ घेची ग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट त्यामुळे ऍव्हरेज केमिकल रिएक्शन असेल ऍव्हरेज केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऍव्हरेज रिएक्शन आणि एक्सप्रेशन तो जी न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल है प्लीज तेज करा कारण तेज विचार है तुम लक्ष दया रेट ऑफ रिएक्शन राइट इन द रेट नंतर हे एक्जाम्पल लक्षा प्लीज हाँ एक्जाम्पल जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर से एक्जाम्पल्स तो एक्जाम्पल्स तुम्हारा एमसीक्यूज मध्य वेरी इम्पॉर्टंट ओके रिटेड टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर दैट्स मॉलिक्यूटी ची एक्जाम्पल लक्षा पा हि जी रिएक्शन है This is a, that's a first order reaction. Here reaction first order, hai. and here reaction second order reaction. This is the second order reaction. So please, here reaction lakshya thi hoy. Reaction which are din tu mala. Here do ni pan. Okay, first order ko ni, and then okay second order ko ni. Then antar here lakshya thi hoy. Here order three by two hai. Here reaction chhu order three by two hai. आणि ही जी रिएक्शन आहे याची ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आहे एन ओ टू एन ओ टू रिस्पेक्ट आहे दॅट सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन ओ टू इज टू ह्या रिएक्शनला ए बी आणि ए वेर इट इज ए डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली बस हे लक्षात ठेवा एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे आणि देन अ व्हेरी प्युअर रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर नो रिएक्शन विथ अ हायर ऑर्डर दॅन थ्री आर स्कॅन्टी स्कॅन्टी म्हणजे हे एमसीक्यूज मध्ये विचारते तुम्हाला गेट इट नेक्स्ट इज जे सॉल्व क्वेश्चन आहे तेच करा प्लीज मॉलिक्युलॅरिटी एक विचारतात तुम्हाला मॉलिक्युलॅरिटीची डेफिनेशन एलिमेंटरी रिएक्शन मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ द रिएक्शन मॉलिक्युलॅरिटी अँड द एलिमेंटरी रिएक्शन असं एक विचारतात हाँ तो ये एक लक्षा ठेवा स्लो स्टेप को स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है स्लो स्टेप है तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट पचार लक्ष दिया रिएक्शन इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट मॉलिक्युलेटी क्या मॉलिक्युलेटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टर मॉलिक्यू टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलेटी एक्जाम्पल्स फॉर द एलिमेंटरी रिएक्शन इट इज द फर्स्ट ऑर्डर ही रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर आहे अँड दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिस इज सेकंड ऑर्डर हे तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये विचारते डिफरन्सचं भरपूर इम्पॉर्टंट आहे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिफरन्स हा भरपूर वेळा विचारला गेला आहे ऑर्डर मॉलिक्युलेटी ऑर्डर मॉलिक्युलेटी भरपूर वेळा डिफरन्स विचारला गेला आहे तेव्हा प्लीज आपण करा तो आणि देन इंटरमिडिएट कोण असेल कॅटलिस्ट कोण असेल रेडिटर मायनिंग स्टेप आर डी एस आर डी एस एक लक्षात ठेवा रेडिटर मायनिंग स्टेप हा प्रॉब्लेम एक सॉल्व करा हा इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम इज राईट डाऊन द रेट लॉ इक्वेशन इंटरमिडिएट दिस इज द इंटरमिडिएट फ्लोरिन फ्लोरिन ना हा इंटरमिडिएट आहे आणि जस्ट ऍडिशन करायचं तर स्लो स्टेप आहे ना स्लो म्हणजे आर डी एस आहे तर ही आर डी एस आहे मग रेट ह्या स्टेपवर डिपेंड आहे पहिल्या स्टेपवर अँसर सॉल्व आहे पाहिजे सर्व आणि इथे पण एक खाली दिलाय पा ट्राय दिस ट्राय दिस हे पण सॉल्व्ह करा याच्यातले क्वेश्चन घेतात प्लीज हे क्वेश्चन आहे ना हे क्वेश्चन घेतात पेपर सेटर नंतर इंटिग्रेटेड रेट लॉ म्हणजे तुम्हाला मी दोन सांगितले एक फर्स्ट ऑर्डर आहे आणि झिरो ऑर्डर आहे आणि त्यांचं युनिट आहे युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंटचं युनिट आणि एक्झाम्पल्स युनिट पण दिलाय पा युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट गेट इट हाफ लाईफ हाफ लाईफची डेफिनेशन आणि त्यांचं एक्सप्रेशन सेम ॲज इट इज काहीच बदल नाही यामध्ये एक्झाम्पल्स एक्झाम्पल फर्स्ट ऑर्डरचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा एक्झाम्पल्स विचारतात तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला गेला हे दोन्ही पण व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डरचे एक्झाम्पल्स गेट इट इंटिग्रेटेड रेट लॉमध्ये 
आणि हे एक एक्सप्रेशन लक्षात ठेवा के इज इक्वल टू टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री हाऊ टू डिराव इट तर म्हणजे ऍक्च्युली इथून इथून फार लक्ष द्या इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर गॅस फेज रिॲक्शन हे आय एम पी आहे दिस इज इम्पॉर्टंट दोन मार्क्ससाठी पर्टिक्युलर दोन मार्कला आणि ग्राफ ग्राफ एक लक्षात ठेवायचं आहे ग्राफ एखादा तुम्हाला विचारू येस झिरो ऑर्डर रिॲक्शन झिरो ऑर्डर रिॲक्शनची डेफिनेशन डेफिनेशन आणि एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन अप टू दिस के टी इज इक्वल टू तेच के इज इक्वल टू युनिट युनिट एक लक्षात ठेवा मोल पर लिटर पर ओके टाइम युनिवर्स हाफ लाईफ हाफ लाईफचं एक्सप्रेशन आहे दिस इज हाफ लाईफ टी हाफ इज इक्वल टू एन ऑर डिवायडेड बाय टॉईस के दोन मार्क्ससाठी हा दिस इज ओनली फॉर टू मार्क्स ग्राफिकल रिप्रेटेशन आहे आणि एक्झाम्पल्स एक विचारता याचे हा याचे एक्झाम्पल्स एक इम्पॉर्टंट आहे डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रोस ऑक्साईड प्लॅटिनम आहे कॅटरेटिक फॉस्फिन ऑन टंगस्टन आहे आणि सुडो फर्स्ट ऑर्डर आहे हा तर सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेला आहे सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन फॉलो द दॅट्स अ हायर ऑर्डर आहे फॉलो ओबे द फर्स्ट ऑर्डर कॅनेटिक्स झिरो ऑर्डरचं अमोनियाचं डी कम्पोजिशन आहे प्लॅटिनम आहे झिरो ऑर्डर आहे हा एक आय एम पी आर दिस इज इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आणि इट इज अ सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन येस इट इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन कुलिजन थेरी ऑफ बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शन कुलिजन थेरी इज अ ॲक्टिव्हेशन एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर एक विचारतो तुम्हाला जनरल एक मार्क्ससाठी नंतर एफ इज इक्वल टू इ नॉट दॅट्स इ रेस टू मायनस इ डिवायडेड बाय आर टी त्यानंतर दॅट्स अरेनेस इक्वेशन मी सांगतो तुम्हाला अरेनेस इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे व्हेरी इम्पॉर्टंट टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ रिॲक्शन रेट म्हणजे अरेनेस इक्वेशन आणि अरेनेस इक्वेशनचं हे इक्वेशन आहे के इज इक्वल टू ए तर हे इक्वेशन लक्षात ठेवा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे हा व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट याचे क्वेश्चन शुअर असेल तुम्हाला अरेनेसला नंतर ए म्हणजे प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर हा ए म्हणजे प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर घेटेड आणि त्यांचा ग्राफ हा ग्राफ ग्राफ प्लॉट करता आला पाहिजे ग्राफ एक इम्पॉर्टंट आहे पर्टिक्युलर ग्राफचे क्वेश्चन विचारतात डिटर्मिनेशन ऑफ ॲक्टिव्हेशन एनर्जी टेम्परेचर व्हेरिएशन आणि दिस इज अ फायनल इक्वेशन ऍक्च्युली हे फायनल इक्वेशन तुम्हाला फाइंड आउट करता आलं पाहिजे दिस इज द लॉग आणि हे कशाबरोबर आहे लॉग बरोबर आहे दिस इज द लॉग एक्सप्रेशन तर दिस इज आय एम पी एक्सप्रेशन फॉर न्युमेरिकल हे न्युमेरिकल आपण विचारतील डेरिव्हेशन विचारतील दोन मार्कला ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तर ग्राफ प्लॉट करता आला पाहिजे तुम्हाला की हा ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफचंच आहे डायरेक्ट ग्राफ आहे कायनेटिक एनर्जी अँड द एरिया अंडर द ऍक्टिव्हिटेड मॉलिक्युल्स आणि इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट मध्ये व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ कॅटलिस्ट कॅटलिस्ट ची डेफिनेशन एम एन ओ टू हा कॅटलिस्ट आहे दिस इज द कॅटलिस्ट मग कॅटलिस्ट काय करणार कॅटलिस्ट प्रोव्हाइड द अल्टरनेटिव्ह पाथवे टू लोअर डाऊन द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी इट ऑल्सो डिक्रीज द ट्रेशोल्ड एनर्जी कुठं व्हेर इट इज रिटर्न ॲज द ट्रेशोल्ड एनर्जी ओके अँड देन ग्राफ दिस इज द ग्राफ पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर फॉर कॅटलाइज अनकॅटलाइज रिॲक्शन ग्राफ विचारते ना तुम्हाला व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्राफ आहे आणि आय मायनस आय मायनस हा एक कॅटलिस्ट वापरतो दिस इज द कॅटलिस्ट फॉर आय मायनस एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे ओके त्याच्यानंतर हा कम्पॅरिझन ऑफ द ओके फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स कॅटलाइज अँड अनकॅटलाइज रिॲक्शन ग्राफ ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे लक्षात दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे द ग्राफ and then the fraction of molecules of the function of the energy is a catalyst lower the threshold energy pa this is the point catalyst lower the threshold energy mcq mode more the molecules acquire the minimum energy amount of energy and tend to energy barrier the fraction of activated molecules greater for the catalyzed reaction a fraction of activated molecules is greater for the catalyzed reaction the rate of catalyzed reaction is larger than the reaction with no catalyst very important point तर प्लीज हे पॉईंट तुमच्या आन्सरमध्ये आले पाहिजे व्हेरी इम्पॉर्टंट थ्रेशोल्ड एनर्जी अ कॅटलिस्ट लोअर द थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी लोअर असणार आहे गेट इट तर दिस इज द क्वेश्चन फॉर द ओके दॅट्स बोर्ड एक्झामिनेशन फ्रॉम द केमिकल कॅनेटिक्स गेट इट काही डाऊट यामध्ये तर प्लीज आपण हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा या चॅप्टरमध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असणार आहे अरेनेस इक्वेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट रिलेटेड टू द अरेनेस इक्वेशन अँड द एक्सप्रेशन्स आहे get it 
तो का डाउट है मधे अरेनियस इक्वेशन इम्पॉर्टंट है तो प्लीज अरेनियस इक्वेशन सॉल्व करा अरेनियस इक्वेशन वो तुम्हारा क्वेश्चन आते जनरली दोन मार्क्स क्वेश्चन यू शक अरेनियस इक्वेशन वेरी वेरी इम्पॉर्टंट ओके इज देर एनी डाउट ओके ठीक है मैं आज थामे नहीं दे ओके थैंक फॉर जॉइनिंग अस इन द नेक्स्ट सेशन स्टार ऑर्गेनिक एज वेल एज इन ऑरिंग ओके दैट्स चैप्टर फ्रॉम द क्वेश्चन ओके इज देर एनी डाउट नो आणि प्लीज एक स हे सर्व रीड करा हे सर्व नोट करून घ्या प्लीज आपण रीड करा नोट करा आणि देन आता फक्त दोन तीन दिवस बाकी आहे हार्डली तुम्हाला फिजिक्स सांगू की फिजिक्ससाठी एक दोन दिवस मिळेल केमिस्ट्री आणि आफ्टर द फिजिक्स नंतर पुन्हा केमिस्ट्रीला एक दिवस मिळेल ओके थँक्यू फॉर जॉइनिंग अस